వ్యక్తి లేవి చెప్తారులే అని మనం అనుకుంటాం లేదు ఆ వ్యక్తి కన్నా మనం ఎక్కువ చదువుకున్న వారు అనుకో వీళ్ళు కన్నా మాకు తెలుసులే అన్న ఆలోచనలో ఉంటాం కానీ అసలు జ్ఞాపకం ఉంచుకోవలసింది ఏంటంటే సావుకుని దేవుడు నన్ను ఆయన పిలుచుకున్నప్పుడు నాకు చెప్పిన మాట ఒకటే ఏమి చెప్పాడు అంటే నీ వెళ్ళు నిలబడు ప్రజలకు ఏది కావాలో నీ నోటికి తోడయ్యుండి నేను మాట్లాడుకుంటానని చెప్పాడు చూడండి చాలామంది ఎవరిని చూస్తూ ఉంటారు ఈరోజు సంఘాలలో అనేక మంది విశ్వాసులు కానీ చాలామంది సేవకులు కూడా ఈరోజు ఎవరిని చూస్తున్నారంటే నిలబడే వ్యక్తిని చూసుకొని తమ్మును తాము చూసుకుంటున్నారు చూసుకోవడం వలన కొన్ని గోడమైన సంగతులను మనం నిర్లక్ష్యం చేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది సేవ జీవితంలో దేవుడు నాకు నేర్పించిందల్లా ఒకటే ఏంటి అంటే దేవుడు ఎప్పుడు ఏ గాడిదను వాడుకొని మనతో మాట్లాడతాడు మనకి తెలియదు ఎందుకు అంటే ఇక్కడున్న మనం అందరము ఆయన్ను మోసుకుపోయే గాడిదలనే చూడండి బైబిల్లో మనం చూసినప్పుడు యేసు క్రీస్తు శిష్యులకు ఒక మాట చెప్తాడు మార్పు స్వార్త పదకొండవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తే ఒక గాడిదను తీసుకురమ్మని ఆయన చెప్తాడు చెప్పినప్పుడు ఈ గాడిద కొరకు ఒక విషయాన్ని చెప్తాడు శిష్యులకి ఏమనంటే మీరు పట్టణంలోకి వెళ్ళండి ఒక చోట కట్టబడిన గాడిద ఒకటి ఉంటుంది ఆ గాడిద మీద ఇది వరకు ఎవడు కూర్చుని దాని మీద ఉండలేదు ఇప్పుడు ఆ గాడిదను విప్పేటప్పుడు ఆ పక్కనున్నాడు అడుగుతాడు ఏమనంటే ఈ గాడిద దేని కొరకు మీరు విప్పుచున్నారు అడిగినప్పుడు ఆయన అన్నాడు ఈ గాడిద ఇదిగో ఈ యొక్క పట్టణాన్ని పరిపాలిస్తున్న వ్యక్తి కావాలంటే పంపించరు ఈ గాడిదను ఎవరెవరికో కావాలంటే పంపించరు కానీ ఈ గాడిద క్రీస్తుకు కావాలని చెప్తేనే మాత్రం వాళ్ళు పంపిస్తారని చెప్పాడు చెప్పినప్పుడు గాడిదను తీసుకొచ్చారు తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆ గాడిదనే సుక్రీస్తు చూశాడు చూసిన ఆయన ఆ గాడిద మీద కూర్చోవాలి అంటే ఆ గాడిద మీద కొన్ని వస్త్రాలను పరిచారు ఈ వస్త్రాలను పరిచిన తరువాతే యేసు క్రీస్తు గాడిద మీద కూర్చునున్నాడు జాగ్రత్తగా జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి ఇప్పుడు ఆ గాడిద మీద యేసు క్రీస్తు కూర్చున్నాక ఆయన వెళుతూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఈ గాడిద వెళుతున్నప్పుడు ఏం వేశారు అక్కడ ఉన్న ప్రజలు ఏం వేశారు వస్త్రాలను వేశారు కొంతమంది పొలములో ఉన్న కొమ్మలు తీసుకొచ్చేశారు దేని కొరకు వేశారండి అంటే ఈ గాడిద మీద ఎవరున్నారు ఎవరున్నారు గాడిద మీద చూడండి ఈ గాడిద మీద వేసు ఉన్నప్పుడు గాడిదకి వస్త్రాలు పరిచారు గాడిద మీద వేసు ఉన్నప్పుడు గాడిద వెళుతున్న దారిలో కొమ్మలను తీసుకొచ్చేశారు దేని కొరకు వేశారు అంటే ఇప్పుడు గాడిద మీద ఆయన ఉన్నాడు కదా ఆయన ఉండడం వలన ఇప్పుడు గాడిద కాలు వస్త్రానికి తగిలితే ఆయనలోని ప్రభావం వస్త్రములోనికి వెళుతుందని వేశారు వాళ్ళకున్న నమ్మకం ఏంటంటే ఈయన ప్రభావం వస్త్రములోనికి వెళితే రోగి మీద వస్త్రం వేస్తే ఆ రోగి స్వస్థపరుస్తాడు అనే నమ్మకం వీళ్ళకి ఉంటుంది జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి సేవ జీవితంలో దేవుడు నాకు నేర్పించిందల్లా ఒకటే ఏంటి అంటే చూడండి వాళ్ళు వస్త్రాన్ని వేసినప్పుడు వస్త్రములో ఏమీ లేదు ఆ వస్త్రములో ఎవరి ప్రభావం ఉంది అనే నమ్మిక ఉంది వాళ్ళకి ఎవరి ప్రభావం ఎందుకు అంటే చూడండి చాలామంది పరిస్థితి ఈరోజు లోకంలో ఏమవుతుంది అంటే దేన్ని దేన్లో పరిశీలన చేసుకుంటున్నారు క్రైస్తవ జీవితాలలో సావుకులమైన మనమందరం ఏదైనా చేసేటప్పుడు మనము చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇదిగో ఒక పెద్ద బోధకుడు ఇది చెప్పాడు కాబట్టి ఇది పాటించాలి ఇది కాదు మనం పరిశీలన చేసుకోవలసింది ఎందుకంటే బైబిల్లో రాస్తాడు క్రీస్తు పోలి మీరు నడుచుకోవాలి అని రాస్తాడు ఎందుకొరకు అంటే దేవుడు మనల్ని చేసినప్పుడు ఎవరు పోలికల్లో చేసుకున్నాడు ఆయన పోలికలో మనల్ని చేసుకున్నాడు ఇప్పుడు ఏ పోలిక కలిగి బ్రతకాలి మనం ఆయన పోలికను కలిగి మనం బ్రతకాలి ఈరోజు కొంతమంది పరిస్థితి సేవా జీవితంలో 
ఏమైపోతుంది అంటే ఇదిగో మా సంఘం అభివృద్ధి చెందాలి లేదా మా పరిచర్య విస్తరింపబడాలి ఎలాగ విస్తరించబడుతుంది అని ఇదిగో పలాన వ్యక్తులు ఇది చేస్తే వాళ్ళు సంఘములు అనేక మంది వచ్చారంట లేకపోతే పలాన వ్యక్తులు ఏదేదో చేస్తే వాళ్ళు సంఘములు అనేక మంది వచ్చారంట అని ఈరోజు దేవుడు వాళ్ళకిచ్చిన దర్శనాన్ని విడిచిపెట్టి వేరో కొన్ని త్రోవలోనికి వెళుతూ ఈరోజు ఉండిపోతున్నారు జ్ఞాపక ముంచుకోండి శావకులైన మనందరికీ దేవుడు చెప్తున్నాడు కేవలం కూర్చున్న మీకు మాత్రమే కాదు నిలబడి ఉన్న నాతో కూడా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి ఇక్కడ నిలబడినప్పుడు నేనెప్పుడు పరిశీలన చేసుకునేది ఏంటి అంటే ఒక విశ్వాసి కూర్చొని ఒక విశ్వాసితో దేవుడు నాలో నుంచి మాట్లాడుతున్న ఆ విశ్వాసికి నేను ఒకటే చెప్తాను ఏంటి అంటే కేవలం నీతో మాత్రమే మాట్లాడట దేవుడు నిలబడి ఉన్న నాతో కూడా ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఒకవేళ నీలో పొరపాటు ఉంటే నీవు సరి చేసుకోవాలి నాలో పొరపాటు ఉంటే నేను సరి చేసుకోవాలి ఇక్కడ నిలబడినంతలో నేనేదో గొప్ప ఉండని కాదు నేనేదో భక్తి పొరుండని కాదు ఎందుకు పనికిరాను నీ ఈ గాడిదను ఆయనకు పనికి వచ్చే విధంగా ఆయన మార్చుకుంటూ ఆడుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు గాడిదు వెళ్ళినప్పుడు వస్త్రాలు వేసారు ఇప్పుడు యేసు క్రీస్తు ఆయన గమ్యానికి వెళ్ళిన తర్వాత గాడిదు మీద నుంచి దిగాడు దిగిన తర్వాత ఈ గాడిదు యేసు క్రీస్తు కూర్చున్నంతసేపు ఈ గాడిదుకు వస్త్రాలు వేసేసరికి ఈ గాడిదులో ఒక గర్వం ప్రారంభమైంది ఏంటంటే నేను వెళుతున్నప్పుడు వస్త్రాలు నాకు వేశారు తిరిగి వస్తుంది వచ్చినప్పుడు ఆ వస్త్రాలు అక్కడ ఉంటే దాన్ని తొక్కడానికి మీదకెక్కింది ఎక్కేసరికి ఆ పక్కున్నోడు తీసుకొని ఒక కర్రట్టుకొని గాడిదును కొట్టాడు అప్పుడు అర్థమయ్యింది గాడిదుకు నేను ఇలాగ వెళ్ళినప్పుడు వస్త్రాలు వేశారు మరి ఇలాగ వెళుతూ ఉన్నప్పుడు ఎందుకు ఈ వస్త్రాలను తొక్కుతుంటే నన్ను కొడుతున్నారు అంటే ఈయన ఇలాగ వెళ్ళేటప్పుడు ఒంటరిగా వెళ్ళలేదు నేను వెళ్ళేటప్పుడు నాలో క్రీస్తున్నాడు ఆయన ఉండడం వలనే నాకు గౌరవము అనేది దక్కుతుంది ఈరోజు మనకందరికీ విశ్వాసులు గౌరవం ఇవ్వాలన్నా మనందరి జీవితంలో ఒక వ్యక్తి మనకు గౌరవాన్ని ఇవ్వాలన్నా మనలో క్రీస్తు ఉంటేనే ఆ గౌరవం మనకి వస్తుంది ఇప్పుడు ఆయన బట్టి గౌరవం వచ్చినప్పుడు చాలామంది సేవ జీవితంలో ఏమవుతుందంటే కొద్దిగా ఉన్నప్పుడు నమ్మకంగా ఉంటున్నారు ఉన్నతమైన స్థితికి వెళ్ళాక ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక ఉన్నతమైన స్థితిని దేవుడు ఇచ్చాక అప్పటి వరకు ఉన్న స్థితిని మర్చిపోతున్నారు అప్పటి వరకు చెప్పే సాక్ష్యం ఏంటంటే దేవుడు కృపను బట్టి సంఘాన్ని ఇచ్చాడండి దేవుడు కృపను బట్టి ఇదిగో ఇలాగ వాడబడ్డానికి సహాయాన్ని చేశాడండి దేవుడు కృపను బట్టి నాకేవేవో చేశాడని చెప్తున్నావు ఇప్పుడు ఒక అత్యధికమైన స్థితిలోనికి నిన్ను తీసుకువెళ్ళాక ఈరోజు అక్కడికి వెళ్ళాక కూడా దేవుడు కృపే లేకపోతే ఈ స్థితిలో ఉండేవాణ్ణి అని చెప్తున్నావా లేకపోతే ఉన్నతమైన స్థితిలోనికి వెళ్ళాక నేను కాబట్టి స్థితి లోనికి వచ్చానని చెప్పుకుంటున్నావా పరిశీలన చేసుకోండి ఎందుకు అంటే దేవుడు నాకు నేర్పించిందల్లా ఒకటే ఏ స్థితిలోనికి వెళ్ళినా రెండు తొమ్మిది పేదురు మొదటి పత్రికలు ఆయన రాస్తాడు కదా పేదురు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన చూడండి మనం ఎందులో ఉండేవాళ్ళం ఒకప్పుడు ఎందులో ఉండేవాళ్ళం చీకటిలో ఉన్న మనల్ని ఎందులోకి పిలుచుకున్నాడు ఆయన ఎందులోకి పిలుచుకున్నాడు ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి పిలిచాడు పిలిచిన ఆయన మన మీద పెట్టిన భారం ఏంటంటే ఒకటే చెప్పాడు ఆయన నేను నిన్ను పిలుచుకున్నాను కదా పిలుచుకున్న తర్వాత నీవు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే నా గుణాతిశయాలను ప్రజలకు ప్రకటన చేయాలి జ్ఞాపకం ముంచుకోండి ఎందుకు అంటే ఈ ప్రకటన మనందరం ఎప్పుడు చేస్తున్నామంటే కొద్దిగా ఉన్నంతసేపు చేస్తున్నాం అత్యధికమైన స్థితిలోనికి వెళ్ళా కూడా అదే ప్రకటన చేస్తున్నావా లేదా అనేది మనం పరిశీలన చేసుకోవాలి జ్ఞాపక ముంచుకోండి ప్రియా సావుకులు సావుకు రాళ్ళకు కూడా దేవుడు చెప్పే విషయం ఏంటి అంటే ఈరోజు దేవుడు మనలో నివాసం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన క్రియలను మనం ప్రజలకు కనపరచాలి ఎందుకు కనపరచాలి వాస్టు గారు అంటే 
చూడండి మనందరికీ దేవుడు చెప్పేది ఒకటే ఏంటి అంటే ఒక విషయాన్ని ప్రజలకు మనం చెప్తున్నప్పుడు ప్రజలు ఎవరిని చూస్తారు ఎవరిని చూస్తారు ఇక్కడ నిలబడిన వ్యక్తినే చూస్తారు ఎందుకంటే బైబిల్లో మనం చూస్తే మూడు ఏడు నుంచి లూకా స్వార్తులు మనం చదివితే ఇక్కడ బాప్తీసం ఇచ్చు యోహాను కొంతమంది ప్రజలతో ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు మాట్లాడుతూ ఉంటే అనేక మంది వచ్చారు ఆయన దగ్గరకు వచ్చి మేము రక్షణ పొందాలంటే ఏం చేయాలి మేము నిత్య జీవములో ప్రవేశించాలంటే ఏమి చెయ్యాలి ఆయన ఆయన అడుగుతూ ఉంటే వాళ్ళందరితో మాట్లాడాడు ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ మూడు పదిహేను లూకాసు వార్తలు అంటాడు ప్రజలు ఆయనను మూడు పదిహేను లూకాసు వార్త చూడండి ఒకసారి ఏం చేస్తున్నారు ప్రజలు ఈ చెప్పే వాళ్ళని ఏం చేస్తున్నారు చూడండి ఇప్పుడు దేవుడు నాలో నుంచి మనందరితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు ఎవరిని కనిపెడతారు ఎవరిని కనిపెడతారు చెప్తున్న వ్యక్తి అసలు ఎలాగ ఉన్నాడు చెప్పే వ్యక్తి జీవితం ఎలాగుంది ఈ ప్రతీది పరిశీలన చేసి ఇప్పుడు వాక్యము ఎప్పుడు ఫలిస్తుంది ఒక విశ్వాసి జీవితంలో నీవు చెప్పే వాక్యము అసలు ఎప్పుడు ఫలిస్తుంది అంటే దేవుడు చెప్తున్నాడు ముందు ఆ చూసే విశ్వాసికి నీలో పక్కనున్న వ్యక్తి కనబడకూడదు నీలో ఎవరెవరో కనబడకూడదు నీలో క్రీస్తు విశ్వాసికి కనబడాలి మనల్ని పిలుచుకున్న ఆయన మనలో విశ్వాసులకి కనబడితే చాలు నీవు ఎవరిని రమ్మని చెప్పకర్లా వాళ్ళు నిన్ను ఎత్తుక్కొని నీ దగ్గరకు వచ్చేటట్టు దేవుడు చేస్తాడు పరిశీలన చేసుకోండి ఎందుకొరకు అంటే దేవుణ్ణి చూడండి మీకు నా సాక్ష్యాన్ని చెప్తాను ఎందుకొరకు అంటే నేను చదువు పూర్తయిన తర్వాత దేవుడి దగ్గర ఒక విషయాన్ని మనవు చేసుకున్నాను ఎందుకు అంటే బాల్యకాలం నుంచే దేవుడు ఒక నిర్ణయాన్ని కలిగి మా పట్ల ఉన్నాడు సేవకులకు అనేక మంది విశ్వాసులకు ఆయన బయలుపరిచింది ఏంటి అంటే నేను వీరిని సేవకు ఏర్పరుచుకుంటానని చెప్పాడు చెప్పినప్పుడు నేను ఒకటే ఆలోచన కలుగున్నాను నేను ఏ రోజు సేవకుడం వాళ్ళన్న ఆలోచన లేదు నాకున్న ఒకే ఒక ఆలోచన ఏంటి అంటే ఎందుకొరకు సేవకుడు అవ్వాలని ఆలోచన లేదండి వాస్తు గారు అంటే దేవుడు నాకు తెలియజేసిందల్లా ఒకటే ఏంటి అంటే ఈ లోకంలో ఏ ఉద్యోగం చేయడం అయినా ఈజీ కానీ సేవ చేయడం ఆశామసి పని అనేది కాదు ఎందుకంటే ఈ లోకంలో ఏ ఉద్యోగం చేసినా ఎవడు మనల్ని ప్రశ్నించక్కర్లేదు కానీ సేవ చేసేటప్పుడు ప్రతి వేలు మన వైపు చూపుతారు ఒక్క క్రియ తేడాగా కనబడిందా మనల్ని బట్టి దేవుడి నామము దూషింపబడడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది జ్ఞాపకం ముంచుకోండి చాలా జాగ్రత్త కలిగి ఎందుకొరకు అంటే నేను ఇప్పుడు ఒక ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉన్నాను అనేక మంది చెప్తున్నారు ఏమనంటే దేవుడు సేవ కొరకు మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకోవాలనుకుంటున్నాడు ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కానీ నాకు తెలిసింది ఏంటంటే నా అంతటి నీ నెల్లి నిలబడ్డానా నాకు బైబిల్లో ఒక్క విషయం కూడా తెలియదు ఏమీ తెలియదు అక్కడికి వెళ్ళి నిలబడి నేనేమి చెప్తాను అన్న ఆలోచనలు ఉన్నాను దేవుడు నన్ను పిలుచుకునే సమయానికి కనీసం బైబిల్ ఒక్కసారి కూడా పూర్తిగా నేను చదవలేదు ఏమి తెలియదు వాక్యం ఏమి తెలియనప్పుడు ఉంటే ఈలోపు చదువు పూర్తయింది చాలా దినాలు గడుస్తూ ఉన్నాయి ఈలోపు దేవుడి దగ్గర ఒక మనవి చేసుకున్నాను మందిరానికి వెళ్ళి ఏమనంటే ప్రభువ నువ్వు నన్ను ఏర్పరుచుకున్నావని మీరు తెలియజేశారు కాకపోతే మీరు ఎప్పుడు నిలవ పెట్టుకుంటారో నాకు మాత్రం అది తెలియదు కాబట్టి మీరు లేఖనాల్లో రాశారు కదా ఆరు దినాలు కష్టపడి పని చేయాలి కానీ నా సమయం చాలా వృధా అవుతుంది నేను ఏదో ఒక జాబ్ చేసుకుంటాను చేసుకుని దాన్ని బట్టి సావుకునికి సహకారిగా నేను ఉంటాను అని దేవుడి దగ్గర మనవి చేసుకున్నాను చేసుకుని మందిరంలో ప్రార్థన చేస్తున్నాను ప్రవ్వ మరి ఇలాగ జాబుకు వెళ్ళాలనుకున్నాను ఏమి చేయమంటారని అడిగితే ఒకటే మాట చెప్పాడు ఆయన నాకేమనంటే పను లేనోడు పని కొరకు ఎత్తుక్కుంటాడు నిన్ను ఒక పని మీద నేను భూమి మీదకు పంపించాను నీవు ఎత్తుక్కోవలసిన పని నీకు 
లేదు అని చెప్పాడు ఆ మాట చెప్పగలనే అనుకున్నాను చూడండి ఈ ఆలోచన ఎలాగుంటుందంటే ఇప్పుడు దేవుడు చెప్పగలనే అనుకున్నాను ఎక్కడికైనా వెళ్ళి ఒంటరిగా బైబిల్ చదువుకుందాం చదువుకుంటూ ఒకవేళ అందులో ఏముందో మనకి తెలుస్తుంది చూడండి ఏదైనా ఒక చోటుకి వెళ్ళి నేను బైబిల్ని చదువుకొని నిలబడి ఉంటే నాకు ఆశ్చర్యం వేసేది కాదు ఎందుకంటే చదువుకున్నాను ప్రతిదీ తెలుసు కాబట్టి ఇది తెలిసిన దాన్ని బట్టి చెప్తున్నాం అనుకోవచ్చు కానీ దేవుడు అన్నాడు ఒకటే మాట చెప్పాడు ఆయన నీవు నిలబడు నేను మాట్లాడుతానని చెప్పాడు ఈ మాట చెప్పినప్పుడు నాకు లేఖనము తెలియదు అందులో ఉన్న ఏ విషయం కూడా నాకు తెలియదు కాకపోతే ఒక విషయాన్ని చెప్పాడు నిలబడేటప్పుడు ఏమనంటే నిలబడుతున్న నీ ఒక విషయాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకో మరణం వరకు నమ్మకస్తుడుగా ఉండాలని దేవుడు చెప్పాడు ఆ మాటను పట్టుకునే నిలబడుతూ ఉంటాను నిలబడిన ప్రతి చోట ప్రజలు హృదయాలతో దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు అనేక మంది హృదయాలు తెరవబడుతూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి సాక్ష్యాలు చెప్తారు ఏమనంటే ఈరోజు దేవుడు మాకేమి కావాలని వచ్చాం అదే దేవుడు మాతో మాట్లాడాడు అది నా గొప్పతనం కాదు నేను ఒకటే చెప్తాను నిలబడినప్పుడైనా ఏ మందిరములో దేవుడు నిలబెట్టుకున్నా ఏ సభలో దేవుడు నిలబెట్టుకున్నా ఒకే విషయాన్ని చెప్తాను ఏంటి అంటే ఇక్కడ నిలబడడం వరకే నా పని నీకు ఏది కావాలో దేవుడు మాత్రమే నీతో మాట్లాడుతాడు మాట్లాడిన తరువాత నీవు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే పాస్ట్ గారు బాగా చెప్పారని నన్ను పొగడ్డం కాదు దేవుడు నాతో మాట్లాడాడని ఆయన్ను పట్టుకుని బ్రతకడం ప్రారంభము చేయాలి ఎందుకు అంటే నాకు దేవుడు నేర్పించిందల్లా ఒకటే ఏంటి అంటే ఈ జీవితంలో నీవు కొనసాగుతూ ఉన్నప్పుడు అనేక మంది ప్రజలు నిన్ను చూస్తూ ఉంటారు చూడండి దేవుణ్ణి ఎరగనప్పుడు మనం ఒక తాగుల్లో బ్రతికామనుకో ఎవడు మనల్ని ప్రశ్నించడం కొంతమంది స్నేహితులు బంధువులు ఒకవేళ మంచివారు ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే అలాగ తాగుకు ఆరోగ్యం పాడవుతుందని చెప్తారు అదే దేవుణ్ణి నమ్ముకొని కానీ ఒక్క అబద్ధముని వాడిన చూసేవాడు ఏం మాట్లాడతాడు తెలుసా నీవు అబద్ధం ఆడకూడదు అని చెప్పడం అవతలు వాడు ఏమి మాట్లాడతాడంటే దేవుణ్ణి నమ్ముకొని నీవు అబద్ధాలని ఇప్పుడు మనల్ని బట్టి ఎవరిని నిందిస్తున్నారు వాళ్ళు ఎవరిని నిందిస్తున్నారు అందుకే దేవుడు చెప్తున్నాడు ఏర్పరుచుకున్న మీరు నా గుణాతిశయాలను ప్రకటిస్తున్నారు ప్రకటించేటప్పుడు ప్రజలలో ఆ వాక్యము ఫలించాలంటే వాళ్ళు ఏదో నీవు చెప్పేసేవని నమ్మారు విన్న వాళ్ళు నీ ప్రవర్తన లాగుంది చూస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళు బాప్తీసం ఇచ్చి యోహాన్ని చూసినప్పుడు ఆయన మాటల్లో క్రీస్తు కనబడ్డాడు ఆయన వేసుకున్న వస్త్రాల్లో క్రీస్తు కనబడ్డాడు ఆయన నడవడికల్లో క్రీస్తు కనబడ్డాడు ఆయన చేసే ప్రతి క్రియల్లో ఎవరు కనబడ్డారు వాళ్ళకి వాళ్ళకి చెప్తున్నాడు క్రీస్తు ఎలాగుంటాడు ఆయన కార్యాలు ఎలాగుంటాయి ఆయన ఇలాగ చేస్తాడని చెప్తూ ఈ కార్యాలన్నీ దేవుడు బాప్తీసం ఇచ్చి యోహాల్లో నుంచి చేస్తుంటే ఆ ప్రజలు చూసి అంటున్నారు క్రీస్తు వస్తాడని ఇతడు చెప్తున్నాడు బహుశా ఇతడే క్రీస్తై ఉండునేమో పరిశీలన చేసుకోండి ఈరోజు దేవుడు మనల్ని అనేక ప్రాంతాలలో నిలవబెట్టుకుంటున్నాడు నిలవబెట్టుకుంటున్నప్పుడు మన ప్రాంతాలలో మనల్ని బట్టి దేవుడు ఆ ప్రాంతాన్ని ఆశీర్వదించాలన్నా లేదు మన సంఘాలను దేవుడు విస్తరింప చేయాలన్నా అక్కడ నిలబడుతున్న మనల్ని ప్రజలు చూస్తారు చూసేటప్పుడు వాళ్ళకి ఎవరు కనబడుతున్నారు అనేది మనం పరిశీలన చేసుకోవాలి ఎందుకొరకు అంటే ఈరోజు చాలామంది ఎవరెవరో కనబడాలనుకుంటున్నారు ఒక వ్యక్తిని చూసి పలాన వ్యక్తి నాలో కనబడాలని అనుకుంటూ ఉంటారు జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి దేవుడు నాకు నేర్పించిందల్లా ఒకటే చూడండి ఇప్పుడు దైవ సేవకులు కూడా మీకు నిలబడే ముందు ఒక విషయాన్ని చెప్పారు ఏంటి అంటే మీరు ఇక్కడ నిలబడే వ్యక్తిని చూడకుండా ఉంటే మీరు ఆ మాటను వింటే ఎవరు మాట్లాడినట్టు అనిపిస్తుంది అన్నారు ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఎందుకు అనిపిస్తుంది వాళ్ళకంటే ఆయనలో ఏ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడో ప్రతి వ్యక్తిలో కూడా ఆయనే మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఎందుకు అంటే ఒకటే జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి మనం అందరం ఏంటి అంటే నిలబడే వ్యక్తి కాదు లోపడ ఎవరు పని చేస్తున్నారు అనేది 
మనకి ప్రాముఖ్యత ఎప్పుడైతే లోపల ఎవరు మాట్లాడుతున్నారనేది గ్రహించుకొని పట్టుకుంటావో అప్పుడు మనం స్థిరపరచబడ్డానికి అవకాశం ఉంటుంది అంతేగాని నిలబడే వ్యక్తిని చూసావా వీళ్ళు నాకు చెప్పడం ఏంటి మాకు తెలియదా అన్న ఉద్దేశంలో ఉండవు కానీ బిలాముకి ఎవరిలోంచి బుద్ధి చెప్పాడైనా ఎవరిలో చెప్పాడో ఎప్పుడు ఎవరిని వాడుకొని మనకి బుద్ధి చెప్తాడో మనకి తెలీదు నేను పరిశీలన చేసుకుంటాను ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఉన్నసార్లు మనం ఏదైనా పొరపాటు చేస్తూ ఉంటే మన ఇళ్లల్లో చిన్న పిల్లల్లో నుంచి చెప్తాడు దేవుడు ఏమనంటే ఇది తప్పు కదా అని చెప్తాడు మనం ఏం చేస్తామంటే మీరు పిల్లలు మీకేం తెలిసిన వాళ్ళని కొడతాం కానీ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆ పొరపాటు మనలో ఉంటే సరి చేసుకుంటే అప్పుడు మనల్ని బట్టి దేవుడు ఆనందించడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఎందుకు దేవుడి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నాడంటే ఈరోజు సేవా జీవితములో మనలో అనేక మంది పరిస్థితులు ఎవరెవరినో చూస్తూ వాళ్ళని అనుసరించాలనుకుంటే దేవుడు బైబిల్లో రాస్తున్నాడు మీరు ప్రియులైన పిల్లలగున్నట్లు దేవుణ్ణి పోలి ఎవరు పోలికలో నడుచుకోవాలి ఎవరు పోలికలో చేశాడు మనల్ని చాలామంది దేవుడు పోలికలో చేశాడంటే శారీరక పోలిక అనుకుంటారు అనుకొని చాలామంది తెలియక ఏమంటారంటే దేవుడు అందరినీ ఆయన స్వరూప్యములో చేస్తే మనుషులందరూ ఒకే రూపంలో ఉండాలి కదండి ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క రూపంలో ఎందుకున్నారు ఆయన స్వరూప్యం కొరకు మాట్లాడింది శారీరక స్వరూప్యం కొరకు మాట్లాడాల నేను పరిశుద్ధుణ్ణి కాబట్టి ఆయన పిల్లలు ఆయన అందరినీ ఎలాగ చేసుకున్నాడు ఆయన అలాగ చేసుకున్నాడు పరిశుద్ధంగా చేసుకున్నాడు చేసుకున్నప్పుడు పరిశుద్ధంగా చేసుకుంటే ఇప్పుడు చేసుకుని ఒక తోటలో పెడతా ఏం చేశారు దేవుడి మాటను మీరి ఆజ్ఞను అతిక్రమించి ఏం చేశారు వాళ్ళు ఈ పాపం చేయడం వలన ఇప్పుడు లోకంలోనికి ఏమొచ్చింది చూడండి చాలామంది జీవితాల్లో ఆలోచన ఉండిపోతే పాపం వలన వచ్చు జీతం ఏమన్నాడు ఆయన మరణం అని చెప్పాడు రెండు మరణాలు పాపం వలన లోకంలో ప్రవేశించాయి చాలామంది అనుకుంటారు దేవుడు మనిషిని చేసినప్పుడే అతడు ఆయుష్కి పరిమితి పెట్టాడు అని అనుకుంటారు కానీ బైబిల్ ఏమి చెప్తుంది అనేది మనం పరిశీలన చేస్తే పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఆది కాండము మూడో అధ్యాయములో దాని కొరకు దేవుడు రాస్తాడు మూడో అధ్యాయం మొత్తం మనం చదివితే అక్కడ ఆదాము హవ్వలు ఏదేను తోటలో వారు ఏ విధంగా మోసపోబడ్డారు వారు ఏ విధంగా వాళ్ళ జీవితం నాశనం అయ్యింది అనేది రాస్తాడు ఇక్కడ ఒక విషయం కూడా రాస్తాడు ఏంటి అంటే చాలామంది ఈరోజు విమర్శించే ఒక మాట ఏంటంటే దేవుడు ఏదేను తోటలో ఆదాము అవ్వలను చేసినప్పుడు వాళ్ళకి కళ్ళు లేకుండా ఏమి లేకుండా చేశాడు ఆయన చాలామంది ఉద్దేశం ఇదే బైబిల్ ఒక్కసారి తీసి మనం చదివితే అసలు వాళ్ళకి కళ్ళు ఉన్నాయా లేవా ఏ కళ్ళతో వాళ్ళు చూసేవారు ఏ కళ్ళు తెరవబడ్డాయి అనేది లేకుండా రాస్తాడు ఆ మూడవ అధ్యాయము మనం చదువుకుంటే చూడండి సర్పము అవముతో మాట్లాడుతుంది ఎందుకు మాట్లాడుతుంది అంటే చూడండి అసలు మానవుణ్ణి దేవుడు చేయడానికి గల కారణం ఏంటో మొదటి మనకి తెలిసి ఉండాలి ఎందుకు చేయాలనుకున్నాడు అండి మానవుణ్ణి అంతమంది దేవదూతులు ఉన్నారు కదా దేవుడి దగ్గర ఎందుకు అసలు మానవుణ్ణి చేయాలనుకున్నాడు మానవుణ్ణి చేసినప్పుడు ఆయన ఉద్దేశం ఏంటి అసలు చేయాలన్న ఆలోచన ఆయన హృదయములో ఎందుకు వచ్చింది అంటే అసలు దేవదూతులు ఏం చేశారు అనేది బైబిల్లో రాస్తాడు ఎందుకంటే చాలా మంది విశ్వాసుల జీవితాల్లో కూడా ఈ ఆలోచనలు ఉండిపోతాయి ఫస్ట్ గారు సాతాను సాతాన్ అని చెప్తారు అసలు ఈ సాతాన్ ఎవరు చేశాడండి అన్న ఆలోచన కొంతమందిలో ఉంటుంది దాని కొరకు ఏషియా గ్రంథములో మనం చూస్తే రాస్తాడు ఏషియా గ్రంథము పద్నాలుగు పన్నెండులో మనం చూస్తే అక్కడ రాస్తాడు ఒక నక్షత్రం కొరకు ఆయన రాస్తాడు తేజో నక్షత్రమా వేకువ చుక్క అని ఒక దేవదూతను ఆయన పిలుస్తాడు ఎందుకు అంటే ఈ నక్షత్రం అనగానే చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఆకాశములు ఉండే నక్షత్రాలేమో అని అనుకుంటారు ఎందుకు అంటే యేసు క్రీస్తు పుట్టినప్పుడు ఒక నక్షత్రం ఏం చూపించింది ఏం చూపించిందమ్మా ఎవరు చూపించారు దారి 
చాలా మందికి నక్షత్రం అర్థం కాకపోతే ఈ నక్షత్రం ఆకాశంలో ఉన్న నక్షత్రం ఏమో అదే దారి చూపించిందని అనుకుంటారు దేవు దూతలకు ఆయన పెట్టుకున్న పేరేంటంటే ఒక నక్షత్రం అని రాస్తాడు చదువుండి ఒకసారి యష్యా గ్రంథము పద్నాలుగో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చి నన్ను ఒకసారి చదవండి యష్యా గ్రంథం పద్నాలుగు పన్నెండు తేజో నక్షత్రమా వేకువచ్చు కా చూడండి ఈ నక్షత్రాన్ని అంటున్నాడు నీవు ఎట్లు ఆకాశము నుండి పడితేవి జనములను పడగొట్టిన నీవు నేల మట్టుకు ఎలాగ నరక పడితేవి ఆ చదువండి ఈ నక్షత్రం అనుకుందంట నేను ఎక్కడికి ఎక్కిపోదాం అనుకుందంట నక్షత్రాలు ఎక్కడ ఉంటాయి వాస్తవానికి మనం అనుకుంటే నక్షత్రాలు ఎక్కడ ఉంటాయి ఈ నక్షత్రాలు ఎందుకు చేశాడు అన్నది కూడా ఆది కాండం మొదటి అధ్యాయం మనం చదువుకుంటే ఈ నక్షత్రాలు అన్నాడు ఇవి కాలాలను సూచనలు తెలియచేయడానికి ఇవి ఉన్నాయని చెప్పాడు కొన్ని నక్షత్రాలను అన్నాడు ఇవి వెలుగు ఇవ్వడానికి వాటిని చేశానని రాశాడు ఈ నక్షత్రం మనం ఆకాశంలో చూసే నక్షత్రం కాదు ఈ నక్షత్రం అనుకుందంట నేను ఆకాశానికి ఎక్కిపోతున్నా నేను దేవుడి నక్షత్రాలు అంటే ఆయన దేవదూతలన్నిటికీ పైగా నా సింహాసనాన్ని నేను వేసుకుందును అనుకుని ఇప్పుడు అసలు ఈ దేవదూత హృదయములో ప్రారంభమైన ఆలోచన ఏంటంటే ఈ దేవదూత అనుకుందంట నేను మహోన్నతుడితో సమానుడిగా నన్ను ఎవరితో సమానం చేసుకోవాలనుకుంది ఎవరితోనే ఈ దేవదూత అనుకుందంట ఇన్ని తెలుసు నాకు నాకు దేవుడికి సమానమైన ఆధిక్యత కావాలనుకుంది ఆ ఆలోచనే ఇప్పుడు దేవుని దూత అనబడాల్సిన వాడు ఇప్పుడు సాతానుగా లోకములో చేలామని అవుతూ ఉన్నాడు ఎందుకు ఈరోజు ప్రజలందరూ వ్యర్థమైన దాన్ని ఆరాధిస్తున్నారంటే వాడి ఉద్దేశం అదే దేవుని దూతల కన్నా పైటిగా ఉండి అది ఆరాధించబడాలన్న ఆలోచన దానిలో ప్రారంభమయ్యింది ఈరోజు అందుకే అనేక రూపాలు దానికి పెట్టుకొని అనేక మంది అటువైపు తిరిగేటట్టు వారి హృదయాలను మార్చివేస్తూ ఉంది ఈ దీని కొరకు ఈ నక్షత్రాన్ని దేవదూత అన్నాడు ఇప్పుడు మనకు అర్థం అవడం కొరకు దానియేలు గ్రంథము చివరి అధ్యాయము మూడో వచ్చి నన్ను చూడండి దానియేలు గ్రంథం చివరి అధ్యాయము మూడో వచ్చి నన్ను ఒకసారి చదవండి దానియేలు గ్రంథం చివరి అధ్యాయం బుద్ధిమంతులైతే ఆకాశ మండలములోని జ్యోతులను పోలిన వారై ప్రకాశించేదరు ఎవరంట బుద్ధిమంతులైతే ఆకాశ మండలములో జ్యోతులు ఎలాగ ప్రకాశిస్తాయో వారు లోకములలాగా ప్రకాశిస్తారు అని చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు రాస్తున్నాడు ఒక విషయాన్ని చదువండి నీతి మార్గమున అనుసరించి నడుచుకొనుచు ఎవరు అనేకులను అనేకులను దేవుడు వైపు త్రిప్పుతారో వారిని ఏమన్నాడైనా ఏమన్నాడైనా రాసాడమ్మా క్లియర్గా నక్షత్రం ఒక వివరణ రాసాడ నక్షత్రం అంటే ఎవరన్నాడు ఎవరు ఈ యొక్క సత్యాన్ని అనుసరిస్తూ దాన్ని అనుసరించి నడుచుకొని అనేక మందిని ఎవరి వైపు తిప్పుతారు వాళ్ళు ఎవరి వైపు మన వైపు కాదు తిప్పుకోవడం ఎవరి వైపు త్రిప్పాలి ఎందుకంటే కొంతమంది ఈరోజు పరిస్థితులు ఎలాగున్నాయి కొంతమంది పెద్ద పెద్ద సేవకులు కూడా ఈరోజు ఏమి చెప్తున్నారంటే దేవుడి దగ్గరికి రెండమ్మ కార్యాలు చేస్తాడని చెప్పట్లా మా దగ్గరకు వస్తే మేము ఆశీర్వదించేస్తాం మా దగ్గరకు వస్తే మేము అభివృద్ధి చేసేస్తాం మా దగ్గరకు వస్తే మిమ్మల్ని గొప్పవులుగా ఒకప్పుడు ఏమీ లేని స్థితిలో ఉండే మనల్ని మన పరిస్థితి బాగాలేనప్పుడు ఒక ఆయన గొప్ప స్థితిలోనికి తీసుకొచ్చాడు అందుకే అన్నాడు చీకటిలో ఉన్న మిమ్ములను ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోనికి పిలుచునోడు గుణాన్నే ప్రకటన చేయాలి ఉన్నతమైన స్థితికి వెళ్ళాను కదా 
నా దగ్గరకు వస్తే ఆశీర్వదిస్తాను నా దగ్గరకు వస్తే గొప్ప ఉండి చేసేస్తాను నా దగ్గరకు వస్తే నిన్ను ఏదో చేస్తానన్నావు అంటే ఇప్పుడు ఎవరి కొరకు బ్రతుకుతున్నాం మనం మన స్వప్రయోజనం కొరకు మనం అందుకే యాకోబు నాలుగు మూడులో అంటాడు మీరు అడిగినను మీ భోగముల నిమిత్తమే వినియోగించుకోవడానికి దురుద్దేశముతో అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఇంకోసారి నన్ను ఏది అడిగినా నా దగ్గర ఏది మీకు దొరకదని చెప్పాడు దేవుడు మనకేది ఇచ్చిన దాన్ని దేవుడిని మహిమపరచాలి తప్ప ఇచ్చిన ఆయన్ను పక్కన పెట్టి మన స్వప్రయోజనం కొరకు కానీ మన కొరకు మనం కానీ బ్రతికేమా ఆయన ఒక్కసారి వదులుతాడు ఆయన వదిలాడా మన స్థితి ఏమవుతుంది కూడా మనకి తెలియదు ఎందుకు అంటే ఆ తేజో నక్షత్రానికి ఒక మంచి స్థితి ఇచ్చాడు ఏ స్థితి ఇచ్చాడు అంటే అది దేవదూతలు ఆరాధించే గుంపుకి హెడ్ ఆ దేవదూత నిత్యము దేవుడిని ఆరాధించే ఆ దేవదూతకు ఆ పోస్ట్ ఇస్తే అది అనుకుందంట నేను దేవుడితో సమానుడిగా అయిపోవాలి ఆ ఆలోచన అది ఎక్కడికి పడిపోయేటట్టు చేసుకుంది పాతాలో మట్టుకు దిగిపోయేటట్టు తెచ్చుకుంది ఈరోజు లోకములో కొంతమందిని మనం చూస్తే దుష్టాంతాలుగా దేవుడు ఉంచాడు కొంతమంది ఉన్నతమైన స్థితుల్లోనికి వెళ్ళాగా మేము కాబట్టి ఈ స్థితిలో ఉన్నాం మేము కాబట్టి ఇలాగ ఉన్నాం అనుకుని ఈరోజు పతనమైన వాళ్ళు చాలామంది కనిపిస్తూ ఉన్నారు ఏ స్థితిలోకి వెళ్ళినా మనం అందరం గనపరాచాల్సింది ఎవరినంటే నన్ను ఈ స్థితిలో ఉంచింది ఆయనే మీరు ఆయన దగ్గరకు వస్తేనే ఏ కార్యమైనా జరుగుతుంది జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి ఇప్పుడు నక్షత్రం కొరకు చెప్పాడు ఏంటి ఆ నక్షత్రం అంటే ఆ నక్షత్రము ఎవరు అంటే ఎవరు నీతి మార్గమును అనుసరించి అనేకులను దేవుడు వైపు త్రిప్పుతారో వాళ్ళు ఏమన్నాడు ఇప్పుడు మనల్ని ఏమన్నాడైనా మనం అందరం నీతిని అనుసరించి అనేకులను దేవుడు వైపు తిరిపితే మనం దేంతో పోల్చాడైనా దేంతో పోల్చాడు ఒక నక్షత్రంగా మనల్ని పోల్చాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ దేవదూతకు వచ్చిన ఆలోచనను బట్టి దేవుడు దేవదూతలతో అన్నాడు మన పోలిక చొప్పున మన స్వరూపీయ మందు నరులను మనం తెచ్చుకుందాం అని చెప్తే ఈ లోపల అందరూ ఓకే అన్నారు ఆయన చేశాడు చేసినప్పుడు ఆయన ఉద్దేశము ఒకటి ఇరవై ఆరు ఆది కాండములో రాస్తాడు దాని కొరకు ఆది కాండము మొదటి అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచ్చినములో రాస్తాడు ఆ స్వరూప్య మందు మన పోలిక చొప్పున ఆ వారు చూడండి ఆయన చేసినప్పుడు ఆయన ఉద్దేశం ఏంటో తెలుసా నేను చేసిన యావత్తు సృష్టి మీద వాళ్ళకి నేను అధికారాన్ని ఇవ్వాలనుకున్నానని చెప్పి వాళ్ళని చేసే అధికారం ఇచ్చి ఏదేను తోటలో ఉంచాడు ఉంచినప్పుడు వీళ్ళు దేవుడి మాటను వింటూ బ్రతుకుతున్నారు దాని దుష్టుడికి ఒక ఆలోచన ఏంటంటే ఈయన ఈయన కొరకు సమూహాన్ని ఏర్పరుచుకున్నాడు ఇప్పుడు వీడంతటి వీడు సమూహాన్ని ఏర్పరుచుకోవడం వీడు తరము అయ్యేది కాదు ఇప్పుడు ఏమి చేయాలి నేను నా సమూహాన్ని ఏర్పరుచుకోవాలంటే ఇప్పుడు ఆ హృదయంలో ఒక ఆలోచన ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆయన ఏర్పరుచుకున్నోడిని పడద్రోసిన అదే రాస్తాడు ఏషియాలో అనేక మంది జనములను పడగొట్టు నీవు అంటే ఈరోజు దుష్టుడు అనేక మంది మనుషులను పడగొట్టడం అంటే వెలిగించబడుతున్న మనల్ని అనేకమైన వాటికి బందీలుగా చేసి ఈరోజు లోకముల్లో మనల్ని పడగొడుతూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు ఆయన ఇప్పుడు ఆయన చేసుకున్నోడిని పడగొడితేనే కాని వీడు సమూహం ఏర్పడడానికి అవకాశం లేదు రెండు ఇప్పుడు వీడు వెనకాల కొంతమంది సహకరించాలి అంటే దేవుడి మీద ఏదో ఒక నేరాన్ని వీడు చూపించాలి చూపించడం కొరకు ప్రయత్నించాడు వీడు ప్రయత్నించాడు అస్సలు దేవుడి లేదేను తోటలో పెట్టాడు తోటలో పెట్టిన ఈయన వాళ్ళకి ఏదో ఒక కండిషన్ ఖచ్చితంగా పెడతాడు ఇది ఎవరిని అడిగితే తెలుస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో ఆయన ఇప్పుడు ఆ యొక్క అపవాది మొత్తం తిరుగుతున్నాడు ఏదైనా తోటలో తిరుగుతుంటే ఈ లోపు అవ్వమ్మ గారు కనబడ్డారు కనబడగానే డైరెక్ట్గా వెళ్ళి అడిగానా ఈమె నాకు చెప్పదు కాబట్టి అస్సలు ఎవరు అడిగితే చెప్తారు అని చూస్తుండేసరికి అవ్వమ్మ గారు ఎక్కువ స్నేహం ఎవరితో చేస్తుందామె ఎవరితో చేసింది సర్పముతో స్నేహం చేస్తుంది చేసేసారు కనుక్కుంది ఎవరు అడిగినా చెప్పరు కానీ ప్రాణ స్నేహితుడు అడిగితే మాత్రం ఖచ్చితంగా 
ఎందుకంటే ఈరోజు చాలామంది అందుకే బైబిల్లో రాస్తాడు ముఖ్య స్నేహితుని అస్సలు నమ్మద్దని చెప్తాడు ఎందుకంటే అపవాది ఎవరిలో నుంచి మనల్ని పడగొడతాడు మనకి తెలియదు ఎందుకంటే ఈరోజు మీ సేవా జీవితాల్లో మీరు కూడా చూస్తుంటారు మీ సంఘాలలో అనేక మందిని బలపరుస్తున్నారని ఎవరో ఒకరిని నిలబెట్టడంతో వాళ్ళకి ఎక్కువ ప్రార్థన చేసేసరికి కొంతమంది విశ్వాసుల్లో కూడా ప్రారంభం అవుతుంది ఏంటంటే మా పాస్ట్ గారు కంటే నేను ఎక్కువ ప్రార్థన చేస్తున్నాను నేను ఎందుకు పాస్ట్ గారిని అయిపోకూడదని అందుకే చెప్పాను చూడండి నేను ఇక్కడ నిలబడడం కొరకు నా సొంత ఆలోచనతో నిలబడలేదు నిలబడి ఉంటే నాకు ఏమి కూడా తెలిసి ఉండేది కాదు ఇక్కడ నిలబడాలంటే ఆయన నిలబెట్టుకుంటేనే కానీ నిలబడ్డు మన ధర్మం అనేది కాదు ఎందుకు అంటే ఈ లేఖనం మనకి తెలియాలంటే దీన్ని రాయించునోడు మన లోపల ఖచ్చితంగా ఆయన ఉంటేనే ఎందుకు అంటే చూడండి ఒక టెక్స్ట్ బుక్లో విషయాన్ని ఒక టీచర్ మనకు చెప్పాడనుకో ఎంతవరకు అతను చదువుకున్నాడు అంతవరకే మనకు చెప్పగలడు కానీ ఎవరు దాంట్లో ఉన్న ప్రతి విషయాన్ని క్షుణ్ణంగా మనకు తెలియచేయగలరంటే ఆ టెక్స్ట్ బుక్ ముందు దాన్ని ఎవరు రాశారు పేరు అక్కడ రాయిబోడు ఉంటుంది దాన్ని రాసినోడు దగ్గరికి వెళితే ఆ టెక్స్ట్ బుక్ నీవు చూడకుండానే అందులో ఉన్న ప్రతి విషయాన్ని నీకు వాళ్ళు చెప్తారు ఎందుకంటే రాసిన దాన్ని కాబట్టి ఏది ఎక్కడ ఉందో ప్రతిదీ తెలుస్తుంది ఈ మనకిప్పుడు దేవుడు ఇచ్చిన బైబిల్లో ముందు ఒక విషయం రాయిబోడు ఉంటుంది దీన్ని రాసిన వాడు దీన్ని రాయించిన వాడు ఎవరు రాయించారు ఇది ఎవరు రాయించారమ్మా ఎందుకంటే మనకు డౌట్ ఏంటంటే అష్ట గారు చాలా మంది రాశారు కదండి ఈ గ్రంథాలు వీళ్ళందరి చేత రాయించినోడు ఎవరు చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఒక వ్యక్తి పొరపాటు చేసిన రాయిపడి ఉంటుంది దేని కొరకు రాయాలండి ఆ పొరపాటు కొరకు రాయకపోతే ఏ వ్యక్తి దూషించడు కదా బైబిల్ చదువు అంటే దేవుడు అంటున్నాడు ఏది దాచనం ప్రతి విషయాన్ని నేను క్షుణ్ణంగా రాస్తాను ఎందుకు కొరకు రాశాడు ఆయన అంటే ఒకవేళ చాలా మంది విశ్వాసులు కూడా ఈరోజు ఈ విషయాన్ని మర్చిపోతుంటారు దావీదు పడిపోయాడమ్మా మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి అంటే వాళ్ళు పడిపోయి ఏం చెప్తారు తెలుసా దావీదు లాంటి భక్తుడే పడిపోయాడండి ఫాస్ట్ గారు నేను ఎంతటి దాన్ని ఎక్కడ తగ్గించుకోమని చెప్పాడు దేవుడు అక్కడ తగ్గించుకోరు ఎక్కడ అవసరం లేదు అక్కడ అంటారు అంత భక్తుడే పడిపోయాడు నేను ఆ భక్తుడు పడిపోయాడని ఎందుకు రాయించాడు ఆయన అంత భక్తుడు కూడా ఒకనొక రోజు ప్రార్థన నిర్లక్ష్యము చేసి పడిపోయాడు నీవు అలాగ పడిపోతావేమో నీవు శోధనలో ప్రవేశించుకుండున్నట్లు మెలుకు కలిగి ప్రార్థన తెలుసుకోమని చెప్పాడు దాని కొరకు రాస్తే ఈరోజు దుష్కుడు ఆలోచన ఎలాగ తీసుకెళ్తున్నాడంటే అంత భక్తుడు పడిపోయాడు నువ్వు పడిపోవడం ఏం లేదులే అలాగ పడుతూ లెగుస్తూ ఉంటావు అని ఈరోజు మనల్ని పడగొడుతూనేవాడు ఉండిపోతూ ఉన్నాడు జ్ఞాపకం ముంచుకోండి ఇప్పుడు దేవుడు చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు సర్పములో దూరి అవ్వమ్మని అడుగుతున్నాడు ఏమనంటే ఇది నిజమా వీడికి తెలుసు వీడికి తెలియదు అడుగుతున్నాడు ఏమనంటే ఇది నిజమా దేవుడు ఈ తోట చెట్లలో దేని ఫలానైనా మిమ్మల్ని తినద్దని చెప్పాడా అంటే ఎవరు అడిగినా చెప్పరేమో కానీ ప్రాణ స్నేహితుడు అడిగితే మాత్రం చెప్తుంటారు కొంతమంది ఉంటారు కొంతమంది విశ్వాసులు కొంతమంది మనుషులు ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు ఎవరు అడిగినా ఏమి చెప్పరేమో కానీ కొన్నిసార్లు దేవుణ్ణి పట్టుకోలేనప్పుడు మన పరిస్థితులు కూడా ఎలాగుంటాయి మన పరిస్థితులు కూడా ఎలాగుంటాయి అంటే అవును దశలు ఉన్నప్పుడు మీరు చూస్తుంటారు ఈ పరిస్థితులను ఏంటి అంటే కొన్నిసార్లు మీ కుటుంబంలో మీ పిల్లలే మీకు చెప్పరు కానీ ఎవరికి చెప్తుంటారు ప్రతి విషయాన్ని కొన్ని కష్టాలు వచ్చినా కొన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా కొన్ని సమస్యలు ఎదురైనా కొంతమంది తల్లిదండ్రులు కూడా చెప్పరు ఎవరికి చెప్తారు వాళ్ళకి చెప్తారు వాళ్ళతో మంచిగా ఉన్నంతసేపు బాగుంటుంది వాళ్ళకి వీళ్ళకి స్నేహం పాడయ్యిందా ఇప్పుడు ఇవి చెప్పినన్నీ తీసుకెళ్ళి ఎవరి కొరకు చెప్పారు వాళ్ళకి చెప్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఈ ప్రాణ స్నేహితుడు అడగగలని ఏమంది ఈమె ప్రాణ రహస్యాన్ని తీసుకెళ్ళి పెట్టింది ఏంటంటే ఈ తోట జట్లు అన్ని ఫలాలు తినచ్చు అన్నాడు మేము చావకుండునట్లు ఈ తోట మధ్యలో ఒక జట్టు ఉంది దాని జోలికి మాత్రం మమ్మల్ని అవద్దు అన్నాడు అనగాలని ఇప్పుడు దుష్టుడికి దొరికింది వీళ్ళ చేత ఇది తినిపించానా ఖచ్చితంగా దేవుడికి వ్యతిరేకం అవుతారు వ్యతిరేకం అయ్యారా దేవుడు చెప్పినప్పుడు ఒప్పుకోకపోతే ఖచ్చితంగా బయటికి వెళ్ళి గెంటేస్తాడని తెలుసు తెలుసు ఉండి ఇప్పుడు మొదలెట్టింది మోసపూరితమైన మాటలు ఏమనంటే దేవుడు మీతో అబద్ధము ఎవరు అబద్ధం చెప్పారంట అక్కడ రాస్తాడు ఏమనంటే 
దేవుడు మీరు తినకు ఈ తింటే చస్తారని చెప్పారు కదా మీరు చావనే చావరో అంటే ఇప్పుడు ఎవరు చెప్పింది అబద్ధం ఇప్పుడు అది చెప్తున్నప్పుడు అప్పుడైనా బుద్ధి ఉండాలా ఎంతసేపు నాతో స్నేహం చేసావు ఆయన ఎప్పుడైనా నాతో అబద్ధం ఆడాడా ఆయన ఎప్పుడైనా ఏమేమి చేశాడా అని చెప్పడం మన చెక్క కూర్చొని ఉంటుంది ఎందుకంటే కొంతమంది పరిస్థితులు విశ్వాసులు కూడా ఇలాగుంటాయి కొంతమంది సావుకుల మీద కొంతమంది విశ్వాసులకి పక్కనున్న విశ్వాసులే చెప్తారు పాస్టర్ గారిని అంత నమ్ముతున్నావు కానీ అంత నమ్మక ఆయన ఎలా ఉంటాడు అని చెప్పే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఎందుకొరకు అంటే ఇలాంటి పరిస్థితులు మీ సేవా జీవితాల్లో మీరు చూసి అనేకమైనవి ఉంటాయి ఇప్పుడు చెప్తుంది మీరు చావనే చావరో మీరు అవి తిన్నది నాన్న ఎవరిలాగైపోతారన్నాడు ఎవరిలాగవుతారంట ఎవరు స్వరూప్యంలో చేసుకున్నాడు ఈయన ఎవరు స్వరూప్యంలో ఆయన స్వరూప్యంలో చేసుకుని దేవ దూతలకు కూడా లేని అధికారాన్ని దేవుడు వారికి ఇచ్చాడు ఇస్తే ఎన్ని మర్చిపోయి అంటుంది దేవదూతలాగా అయిపోతానా అని ఇప్పుడు ఇటు వైపు చూసిందామే అక్కడ రాస్తాడు చదవండి అమ్మా మూడో అధ్యాయము ఐదో వచ్చిన నుంచి చదవండి తిను తినమున ఏం తెరవబడతాయంట ఇప్పుడు ఈ మాట అంటుకొని చాలా మంది చెప్పేది ఏంటంటే వాళ్ళు కళ్ళు తెరవలేదండి దేవుడు వాళ్ళు గుడ్డోళ్ళ కూర్చోబెట్టాడు అక్కడ దాకా చదివితే మన పరిస్థితి అలాగుంటుంది ఆ కింద ఏమి రాశాడు అనేది మనం చదవాలి చదవండి అమ్మా మీరు మంచి చెడులను ఎరిగిన వారై దేవతలు వలె ఉందురు దేవునికి తెలియనని స్త్రీతో చెప్పగా ఆ వృక్షము ఆహారమునకు ఆహారమునకు మంచిదియు కనులకు అందమైనది అని వివేకమునిచ్చు రమ్యమైనది వినై ఏం చేసిందామే ఏం చేసిందని రాశాడు చూసిందమ్మా వివేకమునిచ్చు రమ్యమైనది అయి ఉండుట రాశారు అక్కడ కరెక్ట్గా చూసాను మరి కళ్ళు లేకపోతే ఎలాగ చూశారండి పాస్టర్ గారు ఎందుకు అంటే చాలామంది హృదయాలు ఉండిపోతున్నాయి కొంతమంది వాక్యం తెలియని వాళ్ళు బయట ఉన్న వాళ్ళు కూడా వీటిని పట్టుకొని విమర్శిస్తూ ఉంటారు చూడండి వీళ్లకు దేవుడు ఏ కళ్ళు తెరిచాడంటే చూడండి బైబిల్ ఒక ప్రవక్త దగ్గర పనివాడు నేత్రాలు తెరిచినప్పుడు వాడు వీటిని చూశాడు అగ్ని రథముల సైన్యాలను చూశాడు ఏ నేత్రాలతో చూశాడైనా దృశ్యమైన వాటిని చూసే నేత్రాలతో కాదు అదృశ్యమైన వాటిని చూసే నేత్రాలతో చూశాడు వీళ్ళకి ఏ కళ్ళు మూయబడ్డాయంటే ఎప్పుడైతే దేవుడి మాటను మీరారో ఇప్పుడు వారి దృశ్యమైన నేత్రాలు తెరవబడి అయినున్న వాటిని చూసే నేత్రాలు ఇప్పుడు మూసివేయబడ్డాయి దానికి రుజువు ఏంటండి పాస్టర్ గారు అంటే ఇప్పుడు ఆమె తిన్న వెంటనే ఆమె దేన్ని చూసుకుంది దేన్ని చూసింది శారీరాన్ని చూసుకుంది అప్పటి వరకు ఆమె దృష్టి దేని మీద లేదు దృశ్యమైన వాటి మీద లేదు అదృశ్యమైన వాటి మీద ఆమె దృష్టి ఉండి అవి మాత్రమే చూసుకుంటున్న ఆమె దృష్టి ఇప్పుడు దృశ్యమైన శారీరం మీదకు వెళ్ళింది వెళ్ళి ఈ శారీరంతో అనుకుందాం ఏమనంటే నేను దిగంబరినని ఏమైందంట ఆమె ఈరోజు మనకి సైన్స్ నేర్పించే పాఠాలు ఏంటంటే అది మానవుడు బట్టలు లేకుండా తిరిగేవాడండి ఆకులు అవి చుట్టుకునేవాడు బైబిల్ ఏ మాత్రం యాక్సెప్ట్ చేయదు ఎందుకు అంటే మొదట మానవుడికి చొక్కాయి తయారు చేసినోడు దేవుడే దాన్ని బైబిల్లో రాస్తాడు మీరు ఆది కాండము ఆ మూడో అధ్యాయంలో చూస్తే ఇరవై రెండో వచ్చినాం అనుకుంటే ఒకసారి చూడండమ్మా ఇరవై ఒకటి చదవండి ఇరవై ఒకటి ఆదామునకును ఆదామునకును అతని భార్యకును ఏం కుట్టించాడైనా దిగంబరులుగా పంపించాడమ్మా బయటికి దిగంబరులుగా పంపించాడైనా ఎందుకంటే ఒక మనిషి ఏదైనా మాట్లాడినప్పుడు మనతో మనం మనిషితో ఏమాత్రం విమర్శించక్కర్లా మనం చేయాల్సిందల్లా ఒకటే అసలు లేఖనం అలా ఉందా లేదా అనేది పరిశీలన వేసుకోవాలి ఎందుకు అంటే చూడండి మనము విశ్వాసులకి ఏదైనా చెప్పినప్పుడు వాళ్ళకి కోట్ చేస్తుంటాం మనం లేఖనాలను కోట్ చేస్తుంటాం ఏ మనకు తెలుసు కదా వాళ్ళకి చెప్తే అర్థమవుతుంది కదా అంటే విశ్వాసికి ఎందుకు కోట్ చేస్తామంటే ఆ లేఖనాలను చూస్తే వాళ్ళు దాన్ని చదువుకొని అవును ఇక్కడ ఎలా రాయబడి ఉందని గ్రహించుకోవడానికి 
అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు వాళ్లకు అస్సలు దేవుడు మనిషిని చేసినప్పుడు వాళ్ళకి మరణం ఉందా అస్సలు మరణం భూమి మీదకి శారీర మరణం ఎప్పుడు వచ్చింది అనేది కూడా దేవుడు బైబిల్లోనే రాసాడు చూడండి ఆ మూడవ అధ్యాయము మీరు చూస్తే పదిహేడో వచ్చిన నుంచి ఒకసారి చదవండి మూడు పదిహేడు ఆది కాండం చదవండి ఆ నీవు తినవద్దు అని నేను చెప్పినా నేను తినద్దని చెప్పి నువ్వు నీ భార్య మాట విని తినేసావు చూడండి ఆదాం ఈజీగా తెల్ల ఆదాము అవ్వక పెద్ద గొడవ జరిగింది దాని కొరకు భక్తుడైన యోబు యోబు గ్రంథములో రాస్తాడు ఏమనంటే ఆదాము ఇదిగో కుటుంబాల తిరస్కారానికి జడిసి చేసినట్టు నేను మాత్రం చెయ్యును అని చెప్తాడు ఎందుకు జరిగింది ఆమె వదిలేస్తానంటే వదిలేమనొచ్చు కదా ఆదాము ఎందుకు తినేశాడంటే ఆదాము పరిస్థితి ఏంటో తెలుసా అప్పటి వరకు ఏదైనా తోటలో ఒంటరి జీవితాన్ని గడుపుతున్నోడికి దేవుడు ఒక జంటను చూడాలనుకున్నాడు చూడాలనుకుని ఆ రెండో అధ్యాయము మనం చూస్తే పద్దెనిమిదో వచ్చిన నుంచి మనం చదువుకుంటే మనకు తెలుస్తుంది దాని కొరకు అక్కడ మనం అనేక మార్లు చదువుతుంటాం ఆదాము ఒంటరిగా ఉండడం చూసి దేవుడు అనుకున్నాడు ఆదాంకి ఏం చేయాలనుకున్నాడు ఆయన సాటి అయిన సహాయాన్ని చెయ్యాలనుకున్నాడు చెయ్యాలనుకున్నప్పుడు ఈయన చేసిన జంతువులన్నింటిని పంపించాడు ఆదాం దగ్గర పంపించాడు దేని కొరకు అంటే ఏదో ఒక జంతువుతో స్నేహం చేస్తాడేమో ఒంటరితనాన్ని విడిచిపెడతాడేమో అని పంపిస్తే వీటన్నిటికీ పేర్లు పెట్టాడు కానీ ఆయనకు స్నేహం చేయడానికి ఎవరు కూడా దొరకలేదు అప్పుడు దేవుడు అనుకున్నాడు వీడికి ఎలాగైతే పని అయ్యేటట్టు లేదని చెప్పి ఆయన గాఢ నిద్ర కలగ చేసి ఆ పక్క నుంచి ఒక ఎముకను తీసి దానితో స్త్రీను నిర్మించి ఆయన అన్నాడు ఇది నీకు సాటి అయిన సహాయం అని చెప్పాడు అప్పటి వరకు ఒంటరితనం ఉన్నోడికి ఇప్పుడు ఒక ఆమెను తీసుకొచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఆమెతో పాటు ఉండి తన ఒంటరి జీవితాన్ని విడిచిపెట్టాడు ఇప్పుడు జరిగిన గొడవ ఏంటంటే ఈమె చివరకు ఒక కంక్లూజన్కి వచ్చింది ఏంటి అంటే నీవు తింటావా నన్ను పొమ్మంటావని వచ్చింది ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు అప్పుడు ఉండుంటే నువ్వు పోతే పోయో నాకేటి వచ్చే నష్టం ఇక లోకంలో ఎవరు లేరనుకున్నావా అని తిరుగుబాటు చేయొచ్చు కానీ అప్పుడు ఆమె తప్ప ఇంకెవరు కూడా లేరు అప్పటి వరకు ఒంటరి జీవితాన్ని అనుభవించాడేమో ఇక అనుకున్నాడు ఏదైతే అయ్యింది ఆయన అడిగినప్పుడు నీ పేరే చెప్పేతాను అనుకుని దాన్ని తినేశాడు అదే చేశాడు యేసు క్రీస్త ఆయన దేవుడు అడిగినప్పుడు కూడా ఏం చేశాడు తెలిసి ఆయన ఒకటే చెప్పాడు నా తప్ప ఏమి లేదు ఎందుకంటే ఆయన తోటలోనికి వచ్చి తిరుగుతుంటే ఆ మూడో అధ్యాయం మొత్తం మీరు అనేక మార్లు చదివే ఉంటారు అందుకే మీకు వివరిస్తున్నాను దాని కొరకు మరలా చదివించకుండా ఎందుకు కొరకు అంటే దేవుడు ఆ తోటలోనికి వచ్చి చెప్తున్నప్పుడు ఆయన పిలిచాడు ఆదామో నువ్వు ఎక్కడున్నావయా అని పిలిచాడు ఎందుకంటే ఆ తోటలోనికి ఎప్పుడు దేవుడు వచ్చినా ఆదాము పరువు పరుగుని వచ్చేవాడు ఎలాగ చెప్పగలరు మాస్టర్ గారు అంటే మీ పిల్లలు మీరు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారన్నా తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి పిల్లలు ప్రేమతో పరిగెత్తుకు వచ్చేవారు అలాగ పరిగెత్తుకుని వచ్చేవాడు ఒక రోజు రావడం మానేశాడు రాకపోయేసరికి వీళ్ళు పొరపాటు చేశారన్న విషయం దేవుడికి తెలుసు ఎందుకు అంటే ఆయన సమస్తాన్ని ఎరిగినోడు మరి తెలిసిన ఆయన ఎందుకు అడిగాడండి అంటే ఒకవేళ అడిగినప్పుడు కానీ ఆ పాపాన్ని ఒప్పుకుంటాడేమో మరల హక్కును చేర్చుకుందామని అడిగితే ఈయన అంటున్నాడు ఈ లోపు వచ్చానడైనా ఆదాము ఎక్కడున్నావయా అని పిలిస్తే ఆదాం అన్నాడు నీ స్వరము విన్నప్పుడు నేను దిగంబరినని ఏమి లేవని ఎరిగాడు ఎందుకు దిగంబర అయ్యాడు అంటే ఈయన పాపము చేతులు ఓడిపోయి దేవుడిచ్చే తెల్లని వస్త్రాలని ఈయన కోల్పోయాడు దాన్ని మూడు ఐదు ప్రకటనలు రాస్తాడు జయించు వాడికి అలాగా తెల్లని వస్త్రములు వాడికి ఇయ్యబడతాయి ఇప్పుడు అవి కోల్పోయి దిగంబరిగా ఉండి ఒక చాటును దాకుంటే అన్నాడు దేవుడు నీవు దిగంబర నీతో చెప్పిన ఎవడు నేను తిన్నదన్న పలుగా నీవు తిన్నావంటే ప్రవ్వా ఇచ్చిన ఆమె ఏదో చెప్పింది బుద్ధి లేక తినేశాను నన్ను క్షమించాను అడుగుతాడేమో అని చూస్తే ఆయన అంటున్నాడు నా తప్పేమి లేదు ఈ స్త్రీని ఒంటరిగా ఉన్నోడికి ఈమెను అంటించావు ఈమెం చేసింది కుదురుంగు ఉండమ్మా అనేసి నాకు తీసుకొచ్చే ఇచ్చింది నేను తినేశాను అన్నాడు ఈ లోపు దేవుడు పోన అవ్వమ్మేన ఒప్పుకుంటదేమో ఆవిడనే నా ఒత్తుకుందామని చూస్తే ఏమంటుంది నా తప్పేమి లేదు నన్ను సర్పం ఏం చేసిందన్నదే ఎప్పుడు తెలిసింది ఈమెకు 
నష్టం వచ్చాక అప్పుడు తెలిసింది అప్పటి వరకు సర్పం మాటలు ఎలా కనబడ్డాయి మీకు దేవుడు మాట కన్నా నా స్నేహితుడు చెప్పిందే గొప్పది దేవుడే నా తబద్ధము ఆడాడు అనుకుంది నష్టం పోయాక అప్పుడు తెలిసి అంటుంది సర్పం నన్ను మోసం చేయడం వలన నేను తినేశానంటే ఈ లోపు సర్పానికి ఇచ్చాడైన నీవు ఇలాంటి చేసావు కాబట్టి ఇప్పటిదాకా చక్కగా నడిచి నీవు ఇక్కడి నుంచి ఏం చేస్తావు అన్నాడు ఆయన నీవేం చేస్తావు అన్నాడు నీవు పొట్టతో ప్రాగుతావు అని చెప్పాడు ఇప్పుడు అవ్వమ్మ గారిని చూసి అన్నాడమ్మా ఇప్పటిదాకా అన్ని మంచిగా ఇచ్చాను నీకు మంచిగా ఇవ్వడం ఏం చేయాలో తెలియలేదు నీకు ఆయనకు సాటైన సహాయం గుండి భక్తిలో పెంపొందిస్తావని చూస్తే ఉన్న భక్తిలో వెనకలాగో కదా ఇప్పుడు నుంచి నీవు ప్రసవ వేదన నేను అధికం చేస్తున్నానని చెప్పాడు ఇప్పుడు ఆదాము దగ్గరకు వచ్చి అన్నాడు ఆ పదిహేడు మూడు పదిహేడులు అదే రాస్తాడు చదువుండి అమ్మా నీవు నీ భార్య అయినా నీ భార్య మాట విని నేను తినొద్దని చెప్పిన వాటిని నీవు తింటివి గనుక నీ నిమిత్తము నేల శపించబడింది అప్పటి వరకు ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకున్న వాళ్ళు పొరపాటు ద్వారా ఏం తెచ్చుకున్నారు ఇల్లు శాపాన్ని తెచ్చుకున్నారు ఆ శాపము యొక్క ప్రతిఫలమే రాస్తాడు నీవు నీ నిమిత్తం ఇప్పుడు నేల శపించబడింది ఆ చదువండి దేంతోనంట అప్పటి వరకు వాళ్ళు పరిస్థితి ఏంటో తెలుసా కష్టపడి దేన్ని పండించక్కర్లా వాళ్ళ కొరకు నేల తన పంటను వారి కొరకు ఇస్తూనే ఉండేది ఇప్పుడు అన్నాడు నీ నిమిత్తము నేల శపించబడింది కాబట్టి నీవు కష్టపడే దాని పంటను నీవు పండించుకొని ఆ పంటను నీ జీవిత కాలం అంతా నీవు చెమటోర్చి దాన్ని పండించుకొని అదే నీవు తినాలని చెప్పాడు చెప్పుకు మాట అన్నాడు నీవు నేల నుండి ఆ తిందువు ఏల ఎనగా ఆ నేల నుండి నీవు తీయబడి తివి గనుక తిరిగి ఎక్కడికి వెళ్తా ఉన్నాడు మరలా ఈ మాట చెప్పే వరకు ఆ శాపము రానంత వరకు ఆ ఏదేను తోటలో నిత్య జీవముంది అందుకే వాళ్ళు పొరపాటు చేసిన తర్వాత అన్నాడైనా వీళ్ళు బయటకు తోలేద్దాం ఎందుకంటే వీళ్ళు మరలా చేయి చాపి నిత్య జీవాన్ని ఇచ్చే ఫలాలు తిని మనలాగా నిత్యము జీవిస్తారని అప్పటి వరకు నిత్యము జీవించారు ఇప్పుడు అంటున్నాడు నీవు మన్నే గనుక మరలా తిరిగి మన్నైపోతావని చెప్పాడు జ్ఞాపకం ముంచుకోండి ఎందుకొరకు ఈ విషయాన్ని దేవుడు మనకు చెప్తూ ఉన్నాడంటే మనిషిని చేసినప్పుడు ఆయన ఉద్దేశం ఒకటి ఈరోజు మనిషి పొరపాటు చేసి దేవుడిచ్చే ఆశీర్వాదాన్ని కోల్పోతూ ఉన్నాడు ఈ ఆశీర్వాదం దేవుడు ఇప్పుడు సేవకులైన మన ద్వారా మరలా మానవులందరికీ ఆయన మరణించి మనల్ని ఏర్పరుచుకొని మూడు ఇరవై ఆరు అపోస్తుల కార్యాల్లో ఆయన రాస్తాడు ఏమనంటే ఆ చదువుని ఒకసారి మూడు ఇరవై ఆరు అపోస్తుల కార్యాలు దేవుడు తన సేవకుణ్ణి ఏర్పరుచుకొని ప్రతి వాణ్ణి తన దుష్టత్వము నుంచి మళ్ళించి వాణ్ణి ఆశీర్వదిస్తాడు అని రాస్తాడు ఒకసారి చదువుండమ్మా ఆ మళ్ళించుట వలన చూడండి సేవకులైన మనల్ని దేవుడు ఎందుకు ఏర్పరుచుకున్నాడు ఆయన దేని కొరకు అన్నాడు విశ్వాసులకు చెప్తున్నాడు లోకంలో ఉన్న ప్రజలకు చెప్తున్నాడు దేవుడు తన సేవకుణ్ణి ఏర్పరుచుకొని లోకములో దుష్టత్వంలో ఉన్న ఎక్కడ తీసుకురావాలనుకున్నాడు ఆయన బయటికి తీసుకొచ్చి మన ద్వారా వాళ్ళని ఏం చేయాలనుకున్నాడు ఆయన ఆశీర్వదించాలనుకున్నాడు ఇప్పుడు ఆయన మన నుంచి వారిని విడిపించాలి అంటే ఇప్పుడు ఒక తాగుడు అనే కట్లలో బంధించబడిన వాడిని మన ద్వారా విడిపించబడాలంటే ముందు మనం కట్లలో నుంచి బయటికి రావాలి చూడండి ఎంతసేపు దేవుడు మనతో మాట్లాడాడు ఈ మాట్లాడిన మాటలు మన హృదయాల్లో ఫలించాలంటే ఎంతసేపు వాక్యం విన్న మీరు ఇప్పుడు ఎవరిని చూస్తారో ఎవరిని చూస్తారో నన్ను చూస్తారు నన్ను చూసేసరికి ఇప్పుడు చక్కగా తాగుడు కొరకు అబద్ధాల కొరకు అన్నిట్ల కొరకు మీకు చెప్పాను చెప్పిన నేను మీరు ఏదో ఒకరోజు ధవలేశ్వరం వచ్చారనుకుందాం వచ్చి అలాగే వెళుతున్నప్పుడు నేను ఒక బ్యాంధీ షాప్ దగ్గర నిలబడ్డాను అనుకో మీరు ఇప్పుడు వాక్యాన్ని ఏం చేస్తారు ఈ పాస్ట్ గారు ఆ రోజు మా ఊరు వచ్చి వెనుగుదూరు మాకించు మించు ఒక గంట గంటన్నర క్లాస్ పెట్టాడు ఈయన పెట్టిన ఈయన చెప్తే ఏదో అనుకున్నాను ఎంతకు ఈయన క్రీ మాత్రం ఇప్పుడు వాక్యం బలిస్తుందా నాలో నుంచి కానీ మనలో నుంచి కానీ 
దేవుడు ఎంత బలంగా మాట్లాడినా మనలో క్రియ లేకపోతే వాక్యము ప్రజల్లో ఫలించడానికి అవకాశము ఉండదు ఎప్పుడు జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి ఎందుకు అంటే బాప్తీసం ఇచ్చి యోహాను చెప్పిన మాట ప్రజల్లో ఫలించడానికి కారణం చెప్పిన వాడు క్రియలను చూపించాడు అందుకే ఆ క్రియలను చూసి అన్నారు బాప్తీసం ఇచ్చు యోహాన్నాలు అన్నారు ఇతడే క్రీస్తే ఈరోజు దేవుడిని సావుకులు సావుకురాలైన మనందరికి దేవుడు చెప్పేది ఏంటంటే మీలో నుంచి బలంగా నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ప్రజలు మిమ్మల్ని చూస్తుంటారు చూస్తున్నప్పుడు క్రీస్తు క్రియ కనబడుతుందో లేదో పరిశీలన చేసుకోవాలి చివరిగా కొన్ని మాటలను చెప్పి నేను ముగిస్తాను ఎందుకొరకు అంటే అసలు సావుకుడు ఈ లోకములో ఎలాగ బ్రతకాలి అనేది దేవుడు బైబిల్లో రాశాడు దేని కొరకు అంటే చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఒక వ్యక్తి ఎలాగ బ్రతుకుతున్నాడు అనేది ఆరో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన ఆది కాండంలో రాస్తాడు ఆది కాండం ఆరు తొమ్మిది ఒకసారి చదువుండమ్మా ఆది కాండం ఆరో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన నోవాహు వంశావళి చూడండి నోవాహు వంశావళి కొరకు రాస్తాడు నోవాహు ఎలాగ బ్రతుకుతున్నాడు అండి ఆయన దేన్ని అనుసరించాడు ఒకటి నీతిని అనుసరించాడు రెండు ఏం మొయ్యట్లేదు ఆయన ఏం మొయ్యట్లా కొంతమంది ఈరోజు ఈ పరిస్థితుల్లో ఉంటున్నారు అలా నా సావుకుల్లో నుంచి దేవుడు చాలా బలంగా మాట్లాడతారండి లేకపోతే ఇదిగో పలానా సావుకురాలని దేవుడు మా ప్రాంతంలో చాలా బలంగా వాడుకుంటున్నారు అని కొంతమంది కొరకు సాక్ష్యాలు చెప్తుంటే కొంతమంది సాక్ష్యాలు ఈరోజు ఏమవుతున్నాయంటే ఎంతో బలంగా ఉంటారండి కానీ గొడవ వచ్చినప్పుడు బూతులు మాత్రం ఇప్పుడు మన ఎంత భక్తి ఒక్క మాట వల్ల ఏమైపోతుంది ఏమైపోతుందమ్మా ఎందుకు దేవుడు చెప్తున్నాడు అంటే మనల్ని ప్రజలు చూసి ఈజీగా సర్టిఫై చేయరు ప్రతి విషయంలో కనపడతారు కనిపెట్టినప్పుడు మనం ఎలాగున్నామో చూసుకోవాలి ఎందుకు ఈ విషయాన్ని దేవుడు చెప్తున్నాడు అంటే కొన్ని పరిస్థితులు మనకి లోకంలో ఎదురవుతూ ఉంటాయి మనం నమ్ముకున్న వాళ్ళే మనతో పాటు ఉండే వాళ్ళే మనల్ని దూషించే పరిస్థితులు ఏ పరిస్థితి వచ్చినా బైబిల్లో ఒకటే రాసేడు ఏంటి అంటే నిన్ను ప్రేమించుని ప్రేమించడం వల్ల నీకు ఏ ప్రయోజనం కూడా లేదు నీవు క్రీస్తు ప్రేమ నీలో ఉంది అనడానికి రుజువు ఏంటంటే నీ శత్రువుని ఏం చేయమన్నాడు ఆయన చాలామంది విశ్వాసులకి చెప్తుంటాను అనేక చోట్లకు వెళ్ళినప్పుడు కానీ మా మందిరాల్లో కానీ చాలామంది విశ్వాసులకు చెప్తాను ఏంటంటే నిజంగా క్రీస్తు ప్రేమ నీలో ఉంది అనడానికి రుజువు ఏంటంటే నీ శత్రువుని నీవు ప్రేమించాలి అని చెప్పగలిగిన చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ప్రేమిస్తున్నాం బాస్టర్ గారు అని చెప్తారు అప్పుడు అడుగుతాను నీ భర్త నిన్ను హింసిస్తున్నాడు అనుకో నీ భర్తను ఏం చేయాలని అడుగుతాను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి దాన్ని బట్టి ఏం చేయాలమ్మా ఆయన ఆవిడ ఏం అడుగుద్ది నా భర్త నన్ను హింసిస్తున్నాడు బాస్ట్ గారు ఈ హింస నేను భరించలేను నా గిడాకులు ఇప్పుడు వాక్యాన్ని బట్టి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నీ భార్య నిన్ను హింసించింది అనుక వాక్యాన్ని బట్టి ఇప్పుడు ఎవరిని ఎక్కువ ప్రేమించాలి మనం ఈ వాక్యాన్ని పట్టుకుంటే క్రైస్తవుడు ఈ రోజు క్రైస్తవ కుటుంబాల్లో బాధ వచ్చే అవకాశం అనేది ఉండదు ఎందుకంటే నిన్ను ప్రే నే నీ కొంతమంది చెప్తుంటారు విశ్వాసులు ఇలాగే నా భర్త నన్ను ప్రేమిస్తేనే ప్రేమిస్తాను దానివలన నీకు ఏ ప్రయోజనం కూడా లేదు అని చెప్పాడు మిమ్మల్ని కూడా మీ సంఘాలలో మీ విశ్వాసులు మిమ్మల్ని బాధపరుస్తున్నారా గాయపరుస్తున్నారా వాళ్ళు మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ప్రేమించాలి వారి కొరకు ఏం చేయమన్నాడు ఆయన నిన్ను హింసించు వాడిని కొరకు ఆ ప్రార్థన ఏం చేయాలంటే ప్రభు వాళ్ళు నన్ను హింసిస్తున్నారు వాళ్ళకి సాయంత్రం ఏదోటి అయిపోవాలి కాదు ఈ హింసిస్తున్నోడే నా మందిరంలో భక్తుడు అయిపోయి నీ సాక్షిగా అయిపోవాలని ప్రార్థన వాళ్ళు నిజంగా మారారా ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ చూసి అనుకుంటారు వీళ్ళలో దేవుడు ఉన్నాడు అందుకు వీళ్ళు మారారు మనం కూడా ఈ మందిరానికి వెళ్ళాలని మొదలు పెడతారు ఎందుకు అంటే ఈ సేవ జీవితంలో అనేక మంది హింసించేవాళ్ళు అనేక మంది గాయపరిచేవాళ్ళు ఈ పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు ఒకరోజు స్నానం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక ఆలోచన కలిగి ఉన్నాను కొన్ని సమస్యల వల్ల కొన్ని ఇబ్బందుల వల్ల ఎంతో దుఃఖం వచ్చినప్పుడు ఆలోచన చేస్తున్నాను ప్రవ్వ ఈ సమస్యలు వస్తున్నాయి కదా విశ్వాస జీవితంలో ఇన్ని సమస్యలు వచ్చినప్పుడు భార్య భర్తల మధ్యన సమస్యలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అనుకున్నారు ఆ సమస్యలు భరించలేక వదిలేద్దాం అని అనుకున్నారు ఏం చెయ్యాలి ప్రవ్వ అని చెప్తే అప్పుడు దేవుడు చెప్పిన మాట ఏంటో తెలుసా 
బాల్య కాలం నుంచి నా మాటకు వ్యతిరేకమై నువ్వు నన్ను ఎన్నిసార్లు హింసించుంటావు ఎన్నిసార్లు నన్ను బాధపరుచుంటావు మరి నువ్వు బాధపరిచినప్పుడు నేను వదిలేసుంటే ఈరోజు నీ పరిస్థితి ఏమయ్యేదని జ్ఞాపకం చేశాడు ఆయన ప్రేమ మనలో ప్రజలకు కనబడితేనే అప్పుడు ప్రజల్లో ఒక సాక్ష్యము వెళుతుంది ఎందుకు అంటే దుష్టుడు ఈ సాక్ష్యాన్ని పాడు చేయడానికి ప్రయత్నం సాక్ష్యము పాడైందా ఇక్కడ నిలవబడి పొద్దున్నుంచి రాత్రి వరకు వాక్యం చెప్పిన ఫలితం మాత్రం ఉండదు ఎందుకంటే ఎంత బలంగా మాట్లాడినా చూడండి భక్తుడైన దావీదు కొరకు మనం వింటూ ఉంటాం ఎన్నిసార్లు విన్నా ఒక విషయాన్ని చెప్తాం ఉరియా భార్యతో బాబం ఆ ఒక్క పొరపాటు సాక్ష్యాన్ని ఏం చేస్తుంది పాడు చేస్తుంది సావుకులు సాక్ష్యాలను పాడు చేయడానికి దుష్టుడు పలు రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాడు వాడు చేసినప్పుడు మనము నిలబడడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ప్రయత్నం చేస్తే దేవుడు ఖచ్చితంగా నిలబడతాడు ఎందుకు అంటే నాకు ఒకసారి ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎదురయ్యాయి దేవుడు పిలుచుకున్నప్పుడు ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎదురయ్యాయి ఏమైందంటే ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి ప్రేమించుకున్నారు ప్రేమించుకొని వీళ్ళు ఏం చేశారో తెలుసా ప్రేమించుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళు పేర్లు పెడితే ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలుస్తాయి వాళ్ళు వీళ్ళు పేర్లు పెడతారు వీళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు పేర్లు పెట్టడం మనిషి ఎవరు పేరు పెట్టింది తెలుసా అమ్మాయి ఆ ప్రేమించిన అబ్బాయికి నా పేరు పెట్టింది నెంబర్ ఏం అబ్బాయి పేరు ఎవరు పెట్టింది ఇప్పుడు ఆ ఇంట్లో విశ్వాసులు వాళ్ళకి నా నెంబర్ తెలుసు ఈ లోపు అమ్మాయికి పదే పదే పోన్ వస్తుంది ఈ లోపు ఆమె చూసింది చూసేసరికి అనుకుందంట ఫాస్ట్ గారు మా అమ్మాయికి ఎందుకు ఫోన్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే చూడండి ఒక పెద్ద వయసులో ఉన్న వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తే డౌట్ రాదు కానీ యవన కాలంలో ఉన్న వాడికి ఫోన్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఎందుకు పదే పదే చేస్తున్నారని చూసి ఆమె చివరి చూసింది అసలు ఫాస్ట్ గారే కాదని నెంబర్ చూసింది నా నెంబర్ వాళ్ళకి తెలుసు కదా చూసేసరికి పేరు ఒకళ్ళు ఉంది నెంబర్ మాత్రం పేరు ఒకళ్ళు ఉంది ఇప్పుడు చూడండి ఆమె కానీ ఆ కుటుంబంలో వాళ్ళకి నా నెంబరు తెలియకపోతే ఇప్పుడు ఎవరు చేశారనుకుంటారు ఇప్పుడు నేను మందిరంలో దేవుడు ఎంత బలంగా మాట్లాడినా వాళ్ళు దృష్టి మాత్రం దేని మీద ఉంటుంది ఫాస్ట్ గారు ఎంత గట్టిగా చెప్తున్నారు కానీ ఇదిగో రాత్రులు మా అమ్మాయికి పోను ఈ పరిస్థితుల్లో సావ జీవితాల్లో ఎదురవుతూ ఉంటాయి ఎందుకు కొరకు అంటే ఈరోజు చాలామంది జీవితాల్లో మన జీవితాల్లో కూడా ఈ పరిస్థితులు మీరు చాలా అనుభవాల్లో ఉన్నవారు పెద్దవాళ్ళు మీరు తెలిసే ఉంటాయి చూడండి కొంతమంది వ్యక్తులతో మనం మాట్లాడినప్పుడు కొంతమంది చూసి ఏమనుకుంటారంటే ఒక తప్పుడు వ్యక్తితో మనం మాట్లాడమా చూసిన వాడు ఏమనుకుంటాడంటే ఏదో పది నిమిషాలు మాట్లాడితే మీ కొరకు తెలిసిన వాడు ఏమనుకుంటాడంటే ఫస్ట్ గారు వాక్యం కానీ చెప్తున్నాడేమో ఆమె మారమని అనుకుని అనుకుంటారు అదే వ్యక్తితో ఆ వ్యక్తి చూసినంతసేపు ఒక రెండు మూడు గంటలు మాట్లాడావు అనుకో చూసిన వాడు ఏమనుకుంటాడు మన కొరకు అస్త గారు ఏంటి ఎంతసేపు ఈమెతో సంభాషణ పెట్టాడు అన్న ఆలోచన కలిగి ఉంటారు కాబట్టి దుష్టుడు మొదటి ప్రయత్నం దేని మీద చేస్తాడంటే మన సాక్ష్యాలను పాడు చేయడానికి సాక్ష్యం పాడయ్యిందా మనం ఎంత బలంగా ఉన్నా కూడా ప్రయోజనం మాత్రం ఉండదు అని దేవుడు చెప్తున్నాడు కాబట్టి చివరిగా ఆయన చెప్పేది ఏంటి అంటే ఈ సాక్ష్యాన్ని పాడు చేస్తే దేవుడిచ్చే వాగ్దానాన్ని దూరం అయ్యే పరిస్థితి కూడా వస్తుంది ఎందుకంటే అబ్రహాము జీవితములు ఆదికాండం పదిహేను ఆరులో రాస్తాడు అబ్రహాముకి దేవుడు ఒక వాగ్దానాన్ని ఇచ్చినప్పుడు దుష్టుడు సారాయిలో నుంచి అబ్రహాముని దారి తప్పించాడు దారి తప్పించినప్పుడు జరిగిన పరిస్థితి ఏంటో తెలుసా కొంతమంది అనుకుంటారు దేవుడు మొదట్లో నాతో బాగా మాట్లాడేవాడండి ఏ వాక్యమైనా నాకు క్లియర్గా చెప్పేవారు ఈ మధ్యన అయ్యి నాకు ప్రత్యక్షతలు కనబట్టలేదు అంటే ఒక వ్యక్తికి ప్రత్యక్షత రావాలి అంటే ఆ వ్యక్తి ఎలాగ బ్రతకాలి అనేది బైబిల్ని మనం ధ్యానించుకుంటే మనకు తెలుస్తుంది ఏంటి అంటే ముందు వ్యక్తి క్రియ సరైనదిగా ఉండాలి ఎందుకంటే అబ్రాము సారాయిది మాట విని ఆయన పొరపాటు చేసినప్పుడు హాగర్ను హాగర్తో పొరపాటు చేసినప్పుడు ఇస్మాయిల్ని కన్నప్పుడు ఆ పదహారు అధ్యాయములో మనం చూస్తే చివరి వచ్చినములో రాస్తాడు హాగరు ఇస్మాయిల్ను అబ్రహాముకి కనినప్పుడు అబ్రహాము ఎనభై ఆరు సంవత్సరాలని రాస్తాడు ఇప్పుడు పదిహేడవ వచ్చినములో చూస్తే అబ్రహాము తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాల వాడైనప్పుడు దేవుడు ఏమయ్యాడు ఆయనకి మధ్యలో ఎన్ని సంవత్సరాలు గ్యాప్ వచ్చింది అదొక ఎనభై ఆరు తొంభై తొమ్మిది ఎన్ని సంవత్సరాలు గ్యాపు పదమూడు సంవత్సరాలు అబ్రహాము పొరపాటు చేసి అనుకున్నాడో 
నేనేమి కోల్పోలా నేను అన్ని భాగ్యాన్ని ఉన్నాను అనుకుంటే పదమూడు సంవత్సరాలు దేవుడు ప్రత్యక్షతను కోల్పోయాడు కోల్పోయిన అబ్రహాముకు ప్రత్యక్షమై అంటున్నాడు అబ్రహాము నేను సామాన్యమైన మనిషిని అనుకున్నా నేను నీకు లాంటి అనుకున్నావా నేను సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడను నా సన్నిధిలో నడిచే నీవు నిందా రైతుడిగా బ్రతకాలని చెప్పాడు అబ్రహాము చేసిన వాగ్దానము ఎప్పుడు అతడు సంపూర్తిగా అనుభవించాడో తెలుసా ఆయన ఇరవై రెండవ అధ్యాయములో అబ్రహాంకి ఒక్కగానే ఒక కుమారుణ్ణి దేవుడు అర్పించమని అడిగినప్పుడు ఏ మాత్రం వెనకాడకుండా అప్పగించాడు ఎందుకు అప్పుడు అప్పగించాడంటే ఈ పరిస్థితిని బట్టి అబ్రహాం ఎక్కడికి వచ్చాడో తెలుసా ఏదొచ్చిన దేవుడే చూసుకుంటాడు యహోవా ఈరే అనే భక్తిలోనికి ఎప్పుడైతే ఆ భక్తిలోనికి వచ్చాడో ఇప్పుడు అబ్రహాం అంచెలంచెలుగా ఆశీర్వదించబడుతూ ఉన్నాడు కాబట్టి సావుకులైనా మన పరిచర్యలు కానీ మన సంఘాలు కానీ ఆశీర్వదించబడాలంటే మనం చేయాల్సిందల్లా ఒకటే దేవుడు మన మీద దృష్టి పెట్టాలంటే ఎనిమిది ఐదు యోపు గ్రంథములో రాస్తాడు ఎనిమిదో అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన చివరిగా మాట చూసి మనం ముగించుకుందాం ఎనిమిదో అధ్యాయం ఐదో వచ్చినములో రాస్తాడు ఒకసారి చదవండి నీవు జాగ్రత్తగా దేవుణ్ణి వెదకిన ఎడల సర్వశక్తుడైన దేవుణ్ణి బతిమాలుకొని ఎడల నీవు పవిత్రుడవై యథార్థవంతుడవైన ఎడల దేవుడు మన మీద ఏం పెడతాడు ఎప్పుడు పెడతాడు శ్రద్ధ మన మీద ఎప్పుడు పెడతాడు మనం పవిత్రంగా రెండు యథార్థం ఉంటే దేవుడు మన మీద ఏం పెడతాడు ఏం పెడతాడు శ్రద్ధ పెడతాడు పెట్టినప్పుడు ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని రాశాడు నీ మీద శ్రద్ధ పెడతాడు నీ నీతికి తగినట్టు నివాస స్థలాన్ని వర్ధిల్లింపజేస్తాడు దాని కింద ఒక ప్రాముఖ్యమైన మాట రాస్తాడు చదువుండమ్మా నీ స్థితి ఆయన శ్రద్ధ పెట్టినప్పుడు మొదట నీ స్థితి ఎలాగుంటుంది అలాగుంటుంది కొద్దిగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే చాలామంది పరిస్థితులు ఈరోజు ఏమవుతున్నాయంటే ఆయన శ్రద్ధ పెట్టినప్పుడు ప్రార్థన చేసిన వెంటనే అనుకున్నారు రాత్రి ప్రార్థన చేస్తే పొద్దునికి నా సంఘంలో ఒక వెయ్యి మంది వచ్చేయాలండి వస్తారా వస్తారమ్మా చూడండి ఒక పిల్లవాడు ఎదిగే కొలది తండ్రి పిల్లవాడికి ఏం కావాలో వాటిని ఇస్తాడు అంతేగాని పిల్లవాడు పుట్టిన వెంటనే వాడిని కాలేజీలో జాయిన్ చేస్తారా జాయిన్ చేస్తారా వాడు ఎదగాలి ఆ వయసుకు రావాలి అప్పుడు కానీ దేవుడు దేవుడు మనకు కూడా చెప్పేది ఏంటంటే నేను నీ జీవితములు అన్ని ఇచ్చే పంపించాను అవి నీవు పొందుకోవాలంటే ఒకటి నీవు ఫలించాలి రెండు విస్తరించాలి మూడు భూమిని నిండించి దాన్ని ఏలాలి అని చెప్పాడు ఆది కాండంలోనే రాస్తాడు ఆదా మా అవ్వలను సృజించిన తర్వాత ఆయన ఆశీర్వదించి అన్నాడు మీరు ఫలించి విస్తరించి అభివృద్ధి చెంది భూమిని నిండించి దానిని ఏలుడి అని వీళ్ళు పొరపాటు చేయనంత వరకు అన్ని వీళ్ళు స్వాధీనంలోనే ఉన్నాయి పొరపాటు చేసి అధికారం ఎవరికి ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఎవరికి ఇచ్చారో తెలుసా దీని కొరకు కొత్త నిబంధనలో రాస్తాడు అపవాది యేసు క్రీస్తును కొండ మీదకి తీసుకెళ్ళంటది మొత్తం పట్టణం అంతా చూపించి నువ్వు నాకు మొక్కితే ఇవన్నీ నేను నీకు ఇస్తాను సృజించింది ఎవరంతకి ఇవన్నీ దేవుడే సృజించాడు ఆయన్ని తీసుకెళ్ళి ఏమంటుంది ఇవన్నీ నేను నీకు ఇస్తాను ఎందుకు చెప్పింది ఆ మాట ఏ అధికారాన్ని బట్టి చెప్పిందంటే ఇప్పుడు ఆదాము అవ్వమ్మ సర్పము ఆ యొక్క అపవాది చేతిలో వాడిపోయి వీళ్ళ చేతిలో ఉన్న అధికారాన్ని ఎవరికి ఇచ్చారు ఎవరికి ఇచ్చారు సాతానికి ఇచ్చారు ఇప్పుడు అధికారం దేవుడి చేతిలోకి ఎప్పుడు వచ్చింది అనేది ప్రకటన పన్నెండు పదిలో రాస్తాడు ప్రకటన గ్రంథము పన్నెండవ అధ్యాయం పదో వచ్చినములో రాస్తాడు ఒకసారి చదవండి ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయం పదో వచ్చిన ఒక గొప్ప స్వరము పరలోకము నుండి ఇలాగు చెప్పుట వింటిని రాత్రి మగళ్ళు మన దేవుని ఎదుట మన సహోదరుల మీద నేరము మోపు వాడైన అపవాది పడద్రోయబడెను ఇప్పుడు రాక్షణయు శక్తియు రాజ్యము మరల ఇప్పుడు ఎవరి చేతికి వెళ్ళింది శిలువ మాను మీద ఆయన మరణించి ఆ పాపం మీద విజయాన్ని పొందుకొని మరల అధికారాన్ని ఆయన చేతిలోనికి 
తీసుకున్నాడు కాబట్టి మనందరికీ దేవుడు చెప్పేదల్లా ఒకటి ఏంటి అంటే దేవుడు ఏ వాగ్దానం చేశాడో ఆ వాగ్దానాన్ని మనం అనుభవించాలంటే మన జీవితంలో విశ్వాసములో దేవుడి మాటను పట్టుకొని నిందారైతులుగా మనం బ్రతికినప్పుడు ఒకటి పవిత్రంగా రెండు యథార్థంగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు మన మీద శ్రద్ధ పెడతాడు శ్రద్ధ పెట్టినప్పుడు స్థితి ఎలాగుంటుందన్నాడు మొదట మొదట మీ సంఘాలకు ఇద్దరు వచ్చారా ముగ్గురు వచ్చారా ఇక్కడ ఉంటారు చాలా మంది పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ అనుభవాల్లో మొదట్లో ఎవరు లేకుండా ఒక్కలే ప్రార్థించిన వాళ్ళు ఉంటారు ఎవరు రావట్లేదండి అని బాధపడుతూ దేవుడి దగ్గర కన్నీరు కార్చిన వారు ఉన్నారు ఈరోజు అనేక మందిని దేవుడు మీ మందిరాలకు నడిపించిన వాళ్ళు ఉన్నారు దేవుడు చెప్తున్నాడు ఏ వ్యక్తి అయినా రావట్లేదు అని నీవు బాధపడుతుందే దేవుడు చెప్తున్నాడు నీ స్థితి మొదట కొద్దిగా ఉంటుంది ఆ కొద్దిగా ఉన్నప్పుడు నమ్మకంగా ఉంటే చివరికి మహా అభివృద్ధిలోనికి వెళ్తాం ఎందరూ ఉన్న మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాల్సింది ఒకటే మందిరములో ఎంతమంది ఉన్నారనేది కాదు మనకు కావలసింది మన మందిరములో ఉన్న ఎంతమంది పరలోకానికి చేరే గుంపులో ఉన్నారనేది చూసుకోవాలి ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ శాతం ఏ దేన్ని చూస్తున్నారంటే మా మందిరంలో ఇదిగో యాభై వేల మంది ఉన్నారు మా మందిరంలో వెయ్యి మంది ఉన్నారు మా మందిరంలో పదివేల మంది ఇది కాదు దేవుడు కావలసింది ఉన్న వారిలో ఎంతమంది పరలోకానికి వెళ్ళే గుంపులో ఉన్నారు అనేది కావాలి ఎందుకంటే మోసేకు దేవుడు ఇస్రాయేలీలను ఆరు లక్షల మూడు వేల ఐదు వందల యాభై మందిని అప్పగిస్తే వాగ్దాన దేశానికి ఎంతమంది వెళ్ళారు ఎహోశువ కాలేబు ఆరు లక్షల పైనే ఉన్న సంఘంలో ఇద్దరు మాత్రమే వాగ్దానాన్ని స్వతంత్రించుకోగలిగారు ఈరోజు మన సంఘాలలో ఎంతమంది ఉన్నారనేది ప్రాముఖ్యత కాదు ఉన్న వారిలో ఎంతమంది పరలోకానికి చేరే గుంపులో ఉన్నారనేది చూసుకొని ఇంకా చేరని వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళని చేర్చడం కొరకు దీవారాత్రులు మనం ప్రార్థన చేయాలి ఆ ప్రార్థన మనం పట్టుకుంటే చాలు ప్రజల కొరకు మనం పరిగెత్తక్కర్లా ప్రజలే మనల్ని ఎత్తుక్కొని మన దగ్గరికి వచ్చేటట్టు దేవుడు చేస్తాడు కాబట్టి దేవుడు నాకు నేర్పించిందల్లా ఒకటే ఏది వచ్చినా నా దగ్గర విచారణ అదే నేర్పించాడు నాకు కష్టం వచ్చిన ఇబ్బంది వచ్చిన సంతోషం వచ్చిన ఏది వచ్చిన నేను ఎవరికి చెప్పను ఆ తండ్రి గారికి చెప్పను కుటుంబంలో తల్లికి కూడా చెప్పను భార్యకు చెప్పను ఎవరికి చెప్పను నేను ఒకటే పనిచేస్తాను నా దేవుడికి చెప్పుకుంటాను ఎందుకు చెప్తారండి బాస్టి గారు తల్లిదండ్రులు చెప్పచ్చు కదా అంటే నా బాధను వాళ్ళకి చెప్తే నాతో పాటు బాధపడగలరు లేదా వాళ్ళు తీర్చగలిగేదైతే తీరుస్తారు వారు తీర్చలేనిదైతే నాతో పాటు బాధపడతారు కానీ నాకు ఒక నమ్మకం ఏంటంటే నన్ను పిలిచినోడు ఏ బాధ నుంచైనా నన్ను విడిపించగలడు ఆ నమ్మికతోనే ఇక్కడ నిలబెట్టుకున్నాడు దాన్ని బట్టి దేవుడు బలపరుస్తూ అనేక చోట్ల వాడుకుంటూ ఈరోజు మీ మధ్యను కూడా నిలబడి ఈ విధంగా వాడబడ్డానికి దేవుడు అవకాశాన్ని ఇచ్చాడు దేవుడి చిన్న మాటలు మన వినికిళ్ళలో ఫలింపచేయునుగాక వాటిని గ్రహించుకోవడానికి మన హృదయాలను తెరుచునుగాక ఆమెన్ మీ అందరికీ వందనాలు దిగి